。マリサ、大変大変。ゆっくりマリサだぜ。ちょっと、挨拶してる場合じゃないわ。挨拶は基本だろ。そうだけど、今はそれどころじゃないの。なんだよそんなに慌てて。これを見てちょうだい。うん奇妙な建物に不思議な生き物の写真。おお、アルフレッド・アイザック・ミドルトンとダウリーブーか。さすがマリサ、やっぱり知ってるのね。もちろんだぜ。19世紀後半、インドネシアのスマトラ島、ミドルトン率いる探検家たちが、うっそうとしたジャングルの中で歩みを進めていた。まるで謎めいた物語の始まりを告げるかのように、君はざわめいていたんだ。なんか始まったわ。開けた場所で彼らの眼前に広がっていたのは、美しくも奇妙で神秘的、異世界を彷彿とさせる古代都市、ダウリーブー。うんうん、その写真だな。古代都市なのかしらそれとも異世界なのかしらなら今回は、2022年8月からネットで話題になり、世界中に拡散された、失われた都市ダウリーブをめぐる壮大な物語について、徹底的に解説するぜ。やったー。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1. 失われた都市ダウリーブまずはイギリスの探検家、アルフレッド・アイザック・ミドルトンを紹介しよう。うんうん、この世紀の大発見に欠かせない重要人物ね。ミドルトンは1800年代後半に活動していた探検家で、動物学、植物学、考古学の脅威を求めて、世界の果てまで冒険した人物と言われているぜ。うーん、過酷なのは想像に難くないけど、きっとロマン溢れる大冒険だわ。そうだな。ミドルトンの活動実績は決して多くはないが、調べによると、南極調査の際、伝説と言われるクアトリアのピラミッドを発見したことが、1907年発行のネイチャー誌に取り上げられたこともあるらしい。思ったより世界の果てまで冒険してた。さて、南極調査を終えたミドルトンは、次なる発見のため休む間もなく歩みを進めた。その先がインドネシアのスマトラ島。あ、そうそう。私が持ってきて解説をねだったテーマに対して、こんなこと言うのも忍びないんだけど、なんでインドネシアのスマトラ島なのもっとこう、探検に向いてる場所ってありそうじゃないレイムがインドネシアに対してどんな印象を抱いているか疑問だが、インドネシアが候補地になった理由は、3つほど挙げられるぜ。え、3つもあるんだ。ああ、考えられる理由の一つは、未開拓の土地だったから。そうなの当時インドネシアのスマトラ島は、現在と比べおよそ2倍以上の地域がジャングルに覆われていて、探検家たちにも魅力的な地として認知されていた。今はジャングル半分以下になっちゃったんだ。っていうかジャングルが多いと魅力的なのよくわかんない。技術が発展した現代ですらジャングルの探索は十分じゃないんだ。それから、この19世紀後半というのは、多くのイギリス人探検家により、失われた文明、寺院、都市が世界中で続々と発見された時代でもある。探索が困難であればあるほど、他の探検家が足を踏み入れてない。つまり未開拓の土地だったから、魅力的だったってことね。そういうことだ。それから、二つ目に考えられる理由は、スマトラ島ですでに古代都市が見つかっていたから。どういうこと失われた都市、ダウリープが発見されたと言われているまさに同時期、7世紀から11世紀まで続いた黄金の古代都市、シュリビジャヤの碑文が発見されている。これは、ダウリープとは別物ああ、別物だ。このシュリビジャヤは、サンスクリット語で栄光を意味する言葉で、気分は発見されたものの、存在そのものを証明する物的証拠が薄い都市であるという認識だった。でも、7世紀から11世紀まで続いてるって、結構大きな都市だったんじゃないのそうなんだよ、巨大な文明を築いた都市だったのにもかかわらず、起源と存在した痕跡が少なく、さらには都市が滅亡した原因は、海賊と周辺の諸外国からの侵攻と言われているが、定かではない。その話だけ聞くと、気分が怪しくないシュリビジャヤは本当に存在したの ?2021 年、シュリビジャヤの付近とされている海底で、多数の宝物が回収されてるんだ。存在したのは確かだぜ。なるほど、じゃあミドルトンは、シュリビジャヤでさらなる発見を求めて、スマトラ島に訪れたってことね。ああ、そうとも考えられるし、そうじゃないかもしれない。何よ、見えきらないわね。それは三つ目、ダウリープーを探しに来ていたという理由だぜ。え、ダウリープーの存在は分かった上で探索に来てたってこと ?18 世紀頃、スマトラ島の民間伝承に基づき、失われた都市ダウリープーが描かれている。スマトラ島の人たちは都市の存在を知っていて、その噂を頼りに探索に訪れた説もあるってことか。とまあ、探索地にインドネシアスマトラ島が選ばれた、考えられる理由をいくつか挙げてみたものの、当人しか真実はわからないってのが正直なところだぜ。それはそうよね。
。でも結果的にダウリープを見つけて写真を残してるんだもの。探検家として、しっかりと功績を残しているのには違いないわ。確かにな。理由はどうであれインドネシア、スマトラ島に訪れたミドルトン一行は、晴れて失われた都市ダウリープにたどり着き、目の前に広がる光景に驚愕しつつも、カメラを向け、記録に収めたわけだ。うんうん。ってことで、次は問題の、残された写真を見ていこう。に、残された写真の数々。さて、では早速問題の写真を一緒に見ていこうか。待ってました。ならまずは奇妙な建物から見ていくぜ。一枚目はこちら。これこれ。私がこのダウリープについて知ったきっかけの写真よ。山を切り崩した中に、まるで UFO のような建物が建造されているな。手前の人たちは原住民かしら私にもそう見えるぜ。これってよく見ると、下の部分浮いてるのよね。それとも、ところどころに見えてる頼りない植物みたいのが柱になってるのかしら次の写真はこれだ。完全に浮いてるわね。ああ、完全に浮いてるな。それからよく見ると、空中に植物か鳥みたいな影もいくつか見える。こちらも手前に原住民みたいな人たちが映り込んでるように見えるぜ。次の写真はこれ。完全にスペースシャトルじゃないよく見ると下の方に入り口のようなところも見えるな。中心の柱に対して、最上階の部屋が大きすぎて、どうバランスをとってるのか不明だわ。次の写真もスペースシャトルのように見えるぜ。うんうん、映り込んだ人たちのサイズを見るに、結構大きな建物に見えるわね。さっきの2枚がスペースシャトルなら、う、宇宙飛行士絶妙な苔の生え具合でそう見えるのか。それともさっきのスペースシャトルに乗って地球にやってきた、古代の人々の姿なのか。それからこの写真、レイムにはどう見える植物の形も不気味だし、色合いから見るに、少し離れたところに建築されてそう。何かのオブジェとか、アトラクションに見えなくもないわ。ああ、確かに遠近感を考えると、写真で感じるより実物は少し大きいかもしれないな。この写真は生き物なのか建物なのか。巨大生物の骨のように見えるけど、人が写り込んでいるから、家とかかしら周囲に生えてる木も、普通じゃないわよね。こちらの写真も生き物の骨のように見えるな。まあ、こんな生き物遭遇したら泣き叫ぶ自信があるけど。あ、でも、これだけ大きい生き物が存在するなら、骨を有効活用して建物にできるのかもしれないわ。これは、頭の部分だろうか。だとしたらさっき見た写真よりも大きな生き物だった可能性があるわね。手前に映り込んでいるのは、尻尾の部分なのかも。ここまで建物らしきものを紹介してきたが、ここからは生き物の写真を見ていこう。まずはこの写真から、火。原住民の人が捕獲した魚かしら。っていうかよく見ると、右端に映り込んでる生き物も怖くないもしかしてこの生き物じゃないかやだ。怖い。ゴリラに見えなくもないな。次の写真も、捕獲されてる生物のようだぜ。小さな恐竜さっきの生き物よりマシだけど、これじゃサイズ感はわからないわね。もしかして、建物になってた骨ぐらいのサイズだったりして。次の写真、レイムにはどう見えるうーん、虎ガラシタイノシシでも顔の部分はよく見たらサイに見えないこともないけど、歪んでて不気味。足の構造も違和感すごいよな。次はこれ。バク背景がぼやけてるからわからないけど、地面から生えてるのが木だったとしたら、ものすごく大きな生き物よね。背景の植物が草ならそこまで大きくないかもしれない。この写真は別の角度から撮影したものなのか、それとも全く別物なんだろうか。どの部分が顔なのかわからないから不気味すぎ。さっきより周囲の風景が鮮明だから、とても大きな生き物に見えるわ。もしかしたらこの生き物が骨になって、さっきの建物になったのかもね。残された写真の中で最も多かったのが、鳥のような生き物だぜ。鳥、みたいだけど。私の知ってるどの鳥とも似てないわ。他にもこんな鳥。さっきの鳥もそうだけど、飛べそうな感じがしない。こっちの鳥はどうだちばしと体の比率は鳥に見えるのに、翼が感じられないのよね。最後は衝撃の写真を紹介しておこう。こ、小人うーん、それとも植物かしら。これは植物には見えないだろ。完全に小人ね。周囲に映り込んでるのが、地面に生えた雑草に見えるもの。ってことで、ミドルトンが残したとされる、ダウリープーの写真を紹介してきたが、幻の都市だけあって、私たちの常識を覆す世界が広がっていたのね。それにしても、探検から帰ってきたミドルトンさんはすぐにこの発見を発表しなかったのはなんでまさか、政府から口封じされて。ああ、言ってなかったな。ミドルトンは、このダウリープーにたどり着いた後、1901年に消息不明になってるぜ。え
。3、探検家ミドルトンの行方。いよいよこの物語の佳境とも言える、ミドルトンの行方について語っていこう。ちょっと待って、先に私の疑問を払拭してほしいのだけど。うんミドルトンは消息不明、つまり失踪してしまってるのよねああ、そうだな。さっきの写真、建物だけならまだしも、生き物の写真を見てから疑念が拭えないのよ。失踪したはずのミドルトンの写真が、どうして存在するの鋭い。と言いたいところだが、まずはミドルトンの行方について聞いてほしいぜ。レイムが抱いている不信感については、説明の中で解消されるだろうし。あら、そうなのミドルトンがダウリープにたどり着いた際、撮影された写真が存在する理由。鍵を握っているのは、かの有名な推理小説シャーロック・ホームズの著者、コナンドイル。まさか、の助手を名乗る男性だぜ。助手の方かよ。ああ、助手の方だ。定期観光物として有名なスミソニアンという雑誌のレポートによると、この助手を名乗る男性が、ミドルトンに関するコレクションを所有していたらしい。そのコレクションの中に写真があったわけね。そうだ。そしてある日、助手の男性の元にイギリス領事館からの電子メールが届く。内容は、ミドルトンの消息について。め、メールには一体どんな内容が書かれていたのミドルトン探検家一行は、ダウリープへと向かう最中、ロプノールと呼ばれる湖付近で方向感覚を失い、道に迷ったことでそのまま消息不明となる。また、彼らは道中に財宝を手に入れており、写真と共にそれらを棺に入れ埋めたそうだ。要約するとこんな感じだ。そんなことが書かれていたのああ、そしてこの探索から生き残った人物、探検隊の副長であったジョンという男性が、再びスマトラ島へ向かい、棺を回収した。その中身を助手の男性がコレクションしてたってこと、その通り。それから、ミドルトン一行がダウリープにたどり着いた後発行されたと言われている。ダウリープの失われた棺という書籍でも、このように記録されてるんだ。湖まで続く黄金の都市には、アトランティスから来た黄金の女性像が描かれた地図があり、さらには、財宝の詰まった棺も発見した。この探検の報告書は教会に送られたが、残された手紙によると、ミドルトン氏はジャングルで迷った際、財宝を狙った集団に捕らえられてしまったらしい。そして残念なことに、集団から監禁されている最中、彼は命を落としてしまったようだ。そ、そんな旅の記録があったのね。書籍と教会に残された手紙、探検家一行は全滅していなかったという立派な証拠になるわ。でも、おや、まだ何か気になるのかうん、どうしてリーダーみたいなポジションのミドルトンが失踪したのか気になっちゃって。財宝を狙う集団が、ミドルトンをピンポイントに連れ去ったってところに違和感を覚えるのよ。ほう、探検隊一行が何人だったか、そして何人が生還したかはわからないけど、リーダーがさらわれるのは都合がいいなって思っちゃう。今こそこの言葉を送るべきだな。鋭いぞ、レイム。え実はミドルトンの行方について、ネット上でもう一つの可能性が考察されているんだ。もう一つの可能性ダウリープにたどり着いたミドルトンは、異世界に飛ばされてしまったのではないか。まさか、そんな。よん。飛び交う考察と派生する都市伝説。ミドルトンは異世界に飛ばされたいやいやいや、それはさすがに、そんなに驚くことかレイムだって言ってたじゃないか。古代都市なのかしらそれとも異世界なのかしらって、それはそうだけど、先ほどから言及している財宝の詰まった棺のありかは、ミドルトンしか知らなかったとも言われている。そもそも変なんだよ。ジュンという男性が棺を回収したって話だが、残されたのは写真だけ、肝心の財宝はどこへ行ったう、それは確かに。ってことでここからは、このダウリープの写真がネット上で公開されたことで、飛び交うこととなった考察と派生する都市伝説について解説していくぜ。まず、レイムも気になっている、ミドルトンは異世界に取り込まれたという説。マリサが言う、財宝の件で少し今日疲れたけど、さすがに異世界は話盛りすぎでしょまさに信じるか信じないかはあなた次第。ミドルトンが突然消息を絶ったことで、オカルト界隈では有名な、地球平面説とのつながりが主張されたぜ。地球平面説って、あれ地球は球体ではなく、その名の通り平面だっていうやつ。ああ、それだ。なんでこの件に絡んでくるのよ。まあまあ、それは聞いてのお楽しみだぜ。まず、地球平面説における世界の中心は北極、それから南極が地球の果てと言われている。根拠は様々な考えが語られているが、順番に見ていこう。その一つが、北極と南極の扱いの差について。扱いの差って何北極の上空は飛行機が通れるのに、南極の上空は飛行ルートにすることが禁止されている。
、アルゼンチンとオーストラリアを結ぶ空路を考えた時、南極の上空を横切った方が早いのに、わざわざ遠回りになるルートになってるんだ。へえ、そうなんだ。これは南極条約によるもので、内容については割愛するが、つまり、南極に対してどの国も不自然なほど干渉が制限されているんだぜ。陰謀論者が喜びそうなネタね。陰謀論といえば、国連のマークは北極が中心に描かれていて、周りをオリーブの枝が囲んでるんだが、これは南極から先が壁になっている、つまり地球の外ってネタもあるな。よく考えつくわ、感心する。加えてダウリープー発見の地、インドネシアはメガダイバーしていた。何それ、固有種を含む、多種多様な生物が生息している国のこと。固有種ってのは、その地域にしか生息していない生物のことで、わかりやすく説明するなら、コアラとかカンガルーってオーストラリアにしかいないだろそうね。そこにしか生息していない生物がたくさんいる国がメガダイバーシティ。インドネシアもそのメガダイバーシティなのね。ああ、そうだ。メガダイバーシティに固有種が多いのは、南極に近いため、つまり、異世界に近いから、ミドルトンはインドネシアから、南極により近いオーストラリアへ。そして、何かの拍子に南極を通り越した先、異世界に存在するダウリープーにたどり着いてしまったんじゃないか。異世界の存在自体は信じたい派だけど、ちょっとこじつけが過ぎる気がするわ。おっと、お気に召さなかったか。それじゃ、古代宇宙飛行施設はどうだそれって、もしかして、古代の地球に宇宙人が来て、人間を創造して、文明を授けたって例のあれそうだ。人間は、チンパンジーなどの類人猿と共通の祖先から枝分かれして進化した、と学校の歴史の授業で習ったのを覚えてるかええー、覚えてるわ。昔は400万年前のアウストラロピテクスが、最も古い人類って言われてたけど、2002年以降の教科書だと、最古の人類は700万年前にアフリカで生活していた、サヘラントロプスチャデンシスって書いてあるわね。ああ、その通り。詳しいな。現代では研究が進んで、人類の起源についてもどんどん新しい情報が出てきているが、エンジンから人類への進化の過程は、未だに議論の的になっているのが現状だ。エンジンが人間に進化したことを否定する学者は一定数存在していて、その場合この古代宇宙飛行施設がしばしば唱えられるな。わかるわ。確かに、あれだけ立派なメソポタミア文明を築いたシュメール人が突然消えたのは匂うわよね。民族系統不明、目が大きくて、突然現れ、異常なほど文明を発展させたのに、アヌンナキは神様という意味、とか言われてるけど宇宙人としか思えないし、シュメール神話だとアヌンナキとエンジンが混ざってシュメール人が誕生したとか、宇宙人が地球にやってきて人類が誕生したのだとしたら、色々と辻褄が合うもの。あ、うん。日本の社交土偶も宇宙服に見えるし、一説には旧約聖書で宇宙人来訪の様子が描写されてるって話も有名よね。で、古代宇宙飛行施設がどうかしたの情熱がすごいな、思わず圧倒されてしまっていたぜ。気を取り直して。ダウリープーの写真には、スペースシャトルのように見える建物があったよな。ええ、宇宙服を着た像みたいなのもあったわね。大昔、地球に宇宙人が来訪し、人類が誕生。様々な文明や建築物を残したが、人々の争いや天才により、ほとんどが失われてしまった。しかし、スマトラ島のジャングルのお口に隠されていたダウリープーは人の手が加わらなかったことで、古代に来訪してきた宇宙人の痕跡が残されていたのではないかおおという考えから、古代宇宙飛行施設をしている人たちが盛り上がったみたいだな。うんうん、私は宇宙人の痕跡が残されていたっていう、この説の方がしっくりくるし、好き。ただそうなると、ミドルトンの消息は謎のままになっちゃうけど、うーん、気になってきた。ねえねえマリサ、ダウリープーについてもっと情報ないのうん、あるぜ。え、ほんと世紀の大発見から百数十年の現代、さらなる衝撃の事実が判明した。物語はクライマックス。最後に、探検家ミドルトンと、失われた都市ダウリープーの真相に迫っていくぜ。ご、驚きの真相。さて、ミドルトンとダウリープーについて、調査を進めるうちに驚きの真相が明らかになった。まさか、ダウリープーがどこにあるかが分かったとか、それともミドルトンが百数十年の現代に帰ってきたとかじゃないわよねミドルトンが残したとされる写真だが、うんうん、どれだけ探しても、現物が見つからないんだ。え本当に写真が見つかったのであれば、どこかで保管されてるはずだろ写真の現物が掲載されている記事は、一件もヒットしない。それどころか、関連する記事には、出典元やソースなどが一切記載されていないんだ。そんなことってあるさらには、ネット上でこんな噂が囁かれ始める事態となった。アルフレッド・アイザック・ミドルトンは、架空の人物ではないか。何を根拠にそんなこと
、イギリスの墓地検索というサイトがあるんだが、アルフレッド・アイザック・ミドルトンという人物の墓がヒットしないからだ。なんだ、そんな理由、そんなの消息不明だし、身寄りがなかったらありえない話でもないわ。本名で活動してなかっただけとも考えられるし、逆に、教会に宛てた手紙とか、探検の詳細が書籍に書かれてたじゃない。そのダウリープーの失われた棺という書籍についても、存在しないんだよ。嘘。写真の現物も、お墓も、探検が記録された書籍もないの。じゃあ、写真のデータだけが頼りってことそのダウリープーの写真は、AI で作られたものではないかと言われている。ええー。ってことで、ここからは AI 説について詳しく解説していくぜ。先ほど伝えた通り、残された写真の現物は一切見つかっていないんだが、ネット上で公開されている画像に関して、AI の画像生成に精通している人からすると、AI によって生成されたデータだとすぐにわかるそうだ。はい。なんだそもそも AI 画像生成って入力したテキストに対して画像が自動生成されるシステムのことだ。大量に収集したデータから特徴を抽出し、リクエストがあったものに適した画像を生成する。さすがに知ってるわよ。そうじゃなくて、どのぐらいのクオリティなのかを知りたいの。ああ、そういうことか。ミドルトンが残した写真の中に、私が AI 画像生成サービスで作ったものを一枚紛れ込ませたぜ。ダウリープーの話をすでに知ってる人は、見た瞬間気づいたんじゃないかなはそれは後で答え合わせするとして、知識がなくても、それらしい画像を誰でも作れるってことさ。AI 画像生成のレベルはここ最近、爆発的にクオリティが上がっているが、AI が生成した画像かどうか判定するサービスも存在する。とあるウェブサイトで、ダウリープーの写真を判定してもらったところ、どうだったの ?99.9% AI が生成した画像と判断されたぜ。現実は無常。ダウリープーの写真を見た瞬間、AI だ。って気づいた人も多いかもしれないけど、この他にも AI による画像だと考えた人たちによって、様々な証言が挙げられたぜ。例えばアルフレッド・アイザック・ミドルトンのイニシャルだ。えー、アイ、ミドルトン、悔しい、悔しがるのはまだ早いぜ。現在いろんな AI 画像生成サービスが公開されているが、2022年4月、チャット GPT で有名な OpenAI という団体から、画家のサルバドール・ダリと、ピクサーの長編アニメ映画ウォーリーが名前の由来となった、ダリー2という AI モデルが発表された。え、ダリ、ウォーリー、2、ダウリー2ああ、そう読めるよな。そうそう、答え合わせがまだだったな。私が AI で作成した画像は、2023年9月に発表、ダリー2の後継ダリー3によって生み出された、こちらの画像だぜ。やっぱりね、怪しいと思ってたのよ。うわぁ、しらじらしい。っていうかマリサ、完全な作り話なら最初から言ってよね。なーにが世紀の大発見、失われた年ダウリーブーよ。期待したのに損した。何言ってるんだだから、架空の人物と架空の都市の作り話を真面目に聞いたこっちのみにも勘違いしているようだが、完全に作り話とは断定できないぞ。この情報が初めに掲載されたウェブサイトからも、AI 画像生成サービスを提供している団体も、この話がフェイクだという公式発表はしてないんだ。え、今回紹介した写真は、残念ながら作り物の可能性が高いが、冒頭で説明した通り19世紀後半は、古代の遺物や都市、文明の探索が活発な時代だし、誰が、いつ、という正確な情報はないものの、インドネシアも調査対象だったらしいから、当時、幾人もの探検家が現地に向かってるのは間違いないそうだぜ。それじゃあ、ダウリープーが、今もジャングルの奥地にひっそりと存在している可能性を、否定しきれないってことああ、完全には否定しきれないな。ワーン、どっちなんだろう。偽物だと思っちゃうけど、本物だって信じたくなる。続報を待つしかないのがもどかしいわ。さて、失われた都市ダウリープーをめぐる壮大な物語について、徹底的に解説したがどうだった興奮したり疑ったり期待したりで、なんだか疲れたわ。そもそもなんだけど、昔に比べて技術は進歩してるんだし、ジャングルも調査しやすいんじゃないだったら、スマトラ島のジャングルをくまなく探せば、あるいは、それで見つからなかったとしても、ダウリープーが存在しない証拠にはならないぞ。どうして数万年前のインドネシア周辺は、アジア本土と地続きで繋がっていて、大陸が広がっていたことがわかっている。その時代の海面は今より100メートル低かったらしいし、海底に沈んだ文明があってもおかしくない。つまり、今回紹介した写真みたいな都市じゃないかもしれないけど、海底にダウリープーという超古代都市が眠っていてもおかしくないってことああ、海に沈んだ幻の大陸、スンダランドにダウリープーがあるかもしれないな。
というわけで今回の動画はここまで。ちょっと、そのスンダランドって何気になるんだけど、それはまた次の機会に。うーん、気になって夜しか眠れなくなっちゃう。健康で何より、動画が面白かった。ねえマリサ、国を作りたいわ。私の友人はとうとう気が狂ってしまったんだぜ。でどうしたいやね。一度でいいから王様になってみたいのよ。うん。気持ちはわかるぜ。さすが、マリサは物分かりが早いわね。じゃあ早速隣の国を潰しに行きましょうか。行きましょうか。じゃないぜ。この巫女の皮をかぶった蛮族目が。いいじゃない。来る日も来る日も妖怪退治やら異変解決と激務ばかり。白霊の巫女なんてやめて、何にも縛られず生きていきたいのよ。お、おう。お前は何にも縛られない最強の存在なんだがな。ま、まあ、そんな理由ならせめて未開の地を開拓してそこを国にするってことを考えようぜ。未開の地の開拓そうだぜ。簡単に言えば、誰も踏み入れない秘境を探検して、自分のものにしてしまえばいいんだぜ。とんでもない理論ね。お前よりはマシだぜ。でも、それは面白そうだわ。じゃあ早速行きましょうか。気が早すぎるぜ、レイム。秘境の探検はロマンに満ち溢れた、まさに冒険なんだがやっぱり危険が伴うんだぜ。過去にもたくさんの探検家が夢を求めて秘境に足を踏み入れた結果、謎の失踪を遂げているんだ。失踪いなくなったのそうなんだぜ。ってことで今から探検を始めるレイムに向けて今日は、謎の失踪を遂げた探検家を紹介していくぜ。それよりも、探検で食べたら美味しい虫百選を紹介してほしいわ。それはディスカバリーチャンネルを見て学んでほしいんだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1、ジョン・フランクリン。最初は1845年以降失踪し、150年近くもの間、創作や情報収集が続いた、ジョン・フランクリンだぜ。この人はイギリスの海軍士官で、いろいろな戦争に参加していた中、そこで身につけた経験から探検家を志すようになっていったんだ。へえ、軍隊仕込みの探検家ってことね。そういうわけだぜ。この人、北西航路を横断する探検の旅で失踪してしまったんだぜ。北西航路ああ、ヨーロッパとアジアを結ぶ航路のことで、カナダ北極諸島でまだ公開されていない航路を横断することが目的だったんだ。なるほど、まさに未開の地に向かったわけね。まさに探検だわ。そうだぜ。この北西航路の探検は、まさに14世紀のコロンブスの公開が始まりで、主にイングランドから一連の探検隊が19世紀まで出ていてな。このジョン・フランクリンもその一人だったんだ。なるほど。でもなんで、この北西航路を探検する必要があったのかしらああ、そりゃヨーロッパとアジアの最短距離を結ぶ航路を築いて、貿易しやすくするためだぜ。カナダ北極諸島の海域を抜ける北西航路が、陸地上は最短だと考えられたんだぜ。陸地上実際はそこまで近くなかったのいや、距離としては最短なんだぜ。ただ、この航路を開拓するために16世紀には、様々な探検家がこの北西航路を挑んだんだが、北極にはとんでもなく危険なものが海に浮いていてな。北極だから氷山お、さすがだな。正解だぜ。この海の上を動く巨大物体が船を塞ぎ込んで潰してしまったり、座礁させたりしていたんだぜ。それに劣悪な環境もまた航海を妨げるものだったんだ。なるほど、じゃあ、この純さんも遊泳とか氷山にやられたのかしらまあ、これから説明していくぜ。このジョン・フランクリンは1845年5月19日に北西航路を開拓するために、129名を乗せ、3年分の食料と戦殺を超えると称積んで、2隻の船でイングランドを出発するんだ。この航海はフランクリン遠征と呼ばれているように、フランクリンはこの航海の代表者、つまりリーダーだったんだな。この時ですでに59歳なんだが、さっきも紹介したように、海軍士官上がりで探検の経験も豊富で、探検隊のリーダーとして非常に優秀な男だったんだ。超ベテランってやつね。そうなんだぜ。人員、準備に不足なし、誰もがこの航海は成功すると期待していたんだ。それがまさかってやつね。ああ、同年の7月にとある捕鯨船が、海峡を通るために停泊していた、フランクリン率いる2隻の船に出会っていたんだが、これがヨーロッパ人が探検隊を目撃した最後の機会だったんだぜ。出航してから2ヶ月くらいしか経っていないのね。いや、この後すぐに失踪したわけではないみたいなんだ。実は後に発見されたビクトリアポイントノートと呼ばれる日記には、1846年9月にカナダの北側、クイーンエリザベス諸島の中の一つ、キングウィリアム島付近で氷山に閉じ込められたと書かれていたんだ。へえ、つまりは一年は順調に航海できていたわけね。で、氷山に潰されてペシャンコになったとか
人思いにそれで死ねたらよかったんだがな。どうも氷山が動き、脱出できる機会を待って、ずっとそこに留まっていたんだ。いやいや、考えられないわ。その間、ずっと船の上にいたっていうの周りは氷山に囲まれた海の上だ。降りれるはずがないんだぜ。ちなみに氷山は崩れたり、海中の氷が溶けてバランスが変わるとひっくり返ったりするんだ。そんなことが起きれば、船は無事じゃない。そんな恐怖と隣り合わせで過ごしていたんだ。私なら気が狂うわ。まあ飛べるんだけど、それはここでは黙っててくれ。霊夢が言うようにこの状況で多くの隊員が精神的に参ってしまうんだ。このままこの状況が変わらなければ、いつか死んでしまう運命に皆狂い始めたんだぜ。逃げ出したくなるわよね。ああ。さらに追い打ちをかけるようにショッキングな出来事が起こるんだぜ。何さらに追い詰められるわけああ。この翌年に、隊長のフランクリンが死亡してしまうんだぜ。え、隊長が、ああ。死因はまだ遺体も見つかっていないから謎のままなんだがな。そんな。それじゃあ、他の隊員はどうしたのもちろん、探検が続けられる状況ではないからな。しばらくは、流氷が溶けて動くのを待ってはいたんだが、結局その年の夏にも、氷は道を閉ざしたままで、とうとう全員が船を降りたんだ。そりゃあそうなるわね。ここからが地獄の始まりだぜ。この時点で生存者は105名とされていて、この105名はカナダのバック側を目指し数百キロの無謀な旅に出たんだ。うんえ、確かに距離にすると結構な距離だけど、食料だってあるし無謀じゃないんじゃないそれが、船に積んでいた保存食や水のほとんどを持っていかなかったんだぜ。え、どういうことなのまるで探検隊は出発する前から紙に見放されていたとしか言いようがないんだが、この2隻の船に積んでいた保存食、つまり缶詰は全てが不要品だったんだ。不要品この探検隊のために発注された缶詰は約8000個。その数を3ヶ月前に製造元は受注したんだぜ。しかし、当時その期間でこれだけの量を生産できる技術がなくて、急ぐあまり雑な作りになってしまったんだ。腐ったものを缶詰に入れたとかそれも実はあったとされているが、昔の缶には鉛が含まれていてな。鉛といえば天然由来のもので、私たちが普段口にするものにも入っているんだが、これを多量に摂取すると体に蓄積されて中毒を引き起こすんだ。つまり、この鉛が缶詰の中で溶け出し、食料を汚染してしまっていたんだぜ。つまりは毒入りだったってわけね。そういうことだ。鉛中毒の症状は様々あるんだが、吐いたり、腹痛を起こしたり、鉛は血液が作られるのを邪魔してしまうから貧血だとか、腎臓にも悪影響が出るんだぜ。あとは脳にも蓄積されやすいから人格が変わるといったこともあるんだぜ。へえ、恐ろしい。鉛中毒は薬や治療で治るんだが、そこはあくまで船の上。船員がいたとしても限界があるんだぜ。それで食料も捨てたわけね。でもさ、鉛中毒の原因は缶から溶出した鉛でしょ水は大丈夫なんじゃないのああ、それはこの鉛中毒の要因となった一説に、この船に積んでいた当時最新技術の海水をまみず、つまりのみ水にする装置にも欠陥があったんじゃないかとも言われているぜ。完全に殺しにかかってるわね。でもさ、やっぱりひしとはいえお腹は空くじゃない一体どうしていたのそりゃ、もちろん。いろいろなサバイバルで食料を得ていたかもしれないが、後に発見された遺体は餓死していたり、体の一部をそがれた痕跡があるんだ。それってつまり、人間同士の共食いだぜ。聞かなきゃよかったわ。これは、105名が船を降りる前から起こっていたとも考えられているぜ。あとそれに餓死だけじゃない。ビタミン不足で解決病になった人もいたし、当時は結核だってあったからな。そういった病気にかかって、鉛中毒がそれを悪化させて死んだ人がほとんどだったと言われているぜ。これって最終的に船を降りた105名はどうなったの誰一人として生き残れなかったぜ。閉じ込められたキング・ウィリアム島の岸からカナダのアデレイド半島には、遺骨や遺品がまるで足跡のように奇跡を書いていて、まさに死の行軍だったんだ。恐ろしすぎるわ。日に日に仲間が減っていって、最後に残った一人はどんなことを考えていたんだろうな。私なら来るって何も考えられないわ。といったことが探検家ジョン・フランクリン失踪の話なんだぜ。これは非合だわ。食料さえあれば誰か生きれていたかもしれないのに。ああ、この失踪については、冒頭でも言っているんだが150年近くもの間、捜索が続いていて、2014年と2016年に1隻ずつ、やっと2隻の船が海底から発見されるんだ。長かったわね。それまでに多くの探検家が捜索隊として借り出されていて、その中で見つかった遺品や現地民の目撃談や証言で、失踪した探検隊のことが少しずつ分かっていったんだが、当時はあまりの謎の多さに世間を騒がせたんだぜ。
。そりゃ、突然129名が消えたとなればね。謎の生命体に連れ去られたとか色々言われてそうだわ。こんな風に探検には、危険が満ち溢れているんだぜ。ところでさ、マリサ、なんだぜ探検って何するのはえ ?2、パーシー・ハリソン・フォーセット。まさかレイム、そんなことも知らないでやる気になっていたのか何よ。ちょっとくらいならわかるわよ。何かこう、古代遺跡の王様の墓とかに入っていって、危険な罠をかいくぐって、見事お宝をゲットするのよね。それはどっちかというと冒険だな。どう違うの冒険は、目的に対して危険とわかっていながら立ち向かうことなんだぜ。で、探検というのは、むしろ調べることがメインなんだぜ。うん。違いがよくわからない。探検の過程の中で、やむなく危険に出くわすこともある。つまり冒険してしまうこともあるんだが、危険とわかるなら、ここは危険な場所だとチェックをつけて、その情報だけを持ち帰る。これが探検なんだぜ。なんとなく、わかったわ。話が脱線してしまったんだが、レイムの口から古代遺跡ってワードが出たから次は、パーシー・ハリソン・フォーセットについて解説していくぜ。ハリソン・フォードああ、ちょっとかすってるぜ。えまあ、その話は後々。このハリソン・フォーセットはイギリス生まれのチリ、考古学者で20世紀前半。アマゾンの秘境に眠る Z 都市を見つけるために、探検に出て失踪したんだぜ。Z 都市ああ、これはハリソン・フォーセットが故障した暗号みたいなものなんだが、要はアマゾンに眠る古代都市のことなんだ。へえ、その古代都市を見つけに行ったのね。そういうことだぜ。この人は、あのインディ・ジョーンズのモデルになった人と呼ばれていてな。探検に対して人並みならない熱意を持っていたんだ。えあ、だからハリソン・フォードでかすったのか。ってまさか。ハリソン・フォードが主演を演じたのは名前が似てたからとかじゃないでしょうね。いや、さすがに偶然だと思うぜ。なんだ、ちょっと期待したのに。で、話を戻すが、この人はとあるポルトガル人が書いた、512という原稿を、ブラジルの国立図書館で見つけるんだ。そこには1753年に発見された古代都市のことが記されていて、そこにはアマゾンの森で白く輝く銀メッキの建物が存在していたという説明があったんだ。フォーセットはそれがあのエルドラードのように、歴史的価値のある古代都市がアマゾンにはまだ眠っていると想定したんだぜ。今、アマゾンでエルドラードって調べたら、生かした怪獣のフィギュアが出てきたから、とりあえずポチっといたわ。お、おう。で、その後独自で調査を進めて、フォーセットはブラジル東部の新宮川の遊域に失われた都市があると仮説を立て、この都市を Z と呼んだんだ。それで、Z 都市ね。そういうことだぜ。ハリソンはこの Z 都市を探すために探検に出ることを決意し、イギリス政府に対して支援を要請したんだが、その頃第一次世界大戦が始まり、政府からの支援は得られず、おとなしく戦争に参加するんだぜ。仕方ないわね。戦争が始まると、必要最低限になるしね。そうだな。で、ようやく戦争が終わり、満を持して探検に挑もうとして再度資金集めに奔走するんだが、こういった探検は、著名な考古学者が台頭して調査を行うようになってきていて、なかなか資金が得られなかったんだ。やむなく、フォーセットは地道な探検に出るんだ。そんな中アレクサンダー・ハミルトン・ライスという人物も、このアマゾンに眠る古代都市の発見を目指していて、フォーセットのライバルとなるんだぜ。へえ、ライバルがいるなんて燃えるわね。で、まずは資金繰りをめぐってハミルトン・ライスとバチバチにやり合うわけね。いや、ハミルトン・ライスは医者で大富豪でな、資金は最初から腐るほどあったんだぜ。出たわ、肉気金持ち。ハミルトン・ライスは、先進的技術と大規模な舞台でジャングルに挑み、フォーセットとは、対照的なアプローチを行うんだ。なんだかフォーセットさんが少年誌の主人公に見えてきて、応援してきたくなったわ。そうだな。そうして、Z 都市を目指した探検が始まるんだが、やはりハミルトン・ライスの方が優勢でな。フォーセットは色々と遅れを取ってしまうんだ。頑張るのよフォーセット。しかも、フォーセットがやっとの思いで探検に出たのはいいが、道中で熱に悩まされ、荷物を運ぶ馬も病気になってしまったので、やむなく中断したんだ。そんな、お願い、熱が出ようが血を運うが張ってでも探検して、金持ちに負けないで、鬼かよ。だが、1925年、2度目の探検に出る時には、フォーセットにもやっとスポンサーがつくんだ。やったじゃない、これでハミルトン・ライスみたいな探検ができるわけね。そう思うだろしかし、フォーセットはそうはしなかったんだ。資金を得られてもなお、少数精鋭、可能な限り最小限の装備でジャングルに挑んだんだ。ええー、なんでよ。フォーセットの探検にはポリシーがあったんだぜ。ポリシーああ
、フォーセットはジャングルの秘境にも先住民や自然の営みがあって、それを個人の好奇心や野望のために、壊したり迷惑をかけちゃいけないと考えていたんだ。現にハミルトン・ライスが先住民とトラブルになり、銃撃をしたことがあって、それを非難していたんだ。まさに探検家の鏡。目から鱗だわ。ああ、結局この最後の探検も、フォーセットの息子のジャックとその親友のローリー。側近のブラジル人が二人と、馬と犬とラバだけで挑んだんだ。うん最後の探検そうだぜ。1925年4月に出発したこの探検隊は新宮川を渡り、その後消息が消えてしまったんだ。そんな、捜索隊でも見つけられなかったのフォーセットは、もし失踪するようなことがあっても救助をよこさないよう、奥さんに告げていたんだぜ。これもさっきのポリシーから来ているのかしら、自分を探すために迷惑はかけられないってことよね。そういうことだろうな。しかし、結局は捜索隊が組まれフォーセットの行方をたどるんだぜ。よかったわ。しかし、結局フォーセットの行方はこの後もわからずに終わってしまったんだぜ。え、いやいや、もっとちゃんと探したの手がかりとかはなかったの手がかりと呼べるものはちゃんとあったぜ。地図やキャンプの後もあったんだが、これは全て偽物だったんだ。偽物ああ、この偽物を作ったのはフォーセット自身。ライバルのライスに情報を盗まれないようにデタラメな地図を残しておいたり、キャンプ後もわざと偽の拠点を作っていたんだ。現に後の捜索で本命の拠点が見つかっているんだ。なるほど。墓穴を掘ったわけね。うん。墓穴というよりは、彼は救助を望まなかっただけあって、こうなることも予想していたんじゃないかそれよりもライバルに発見を横取りされることを嫌ったんだ。そういうわけか。こうして、Z 都市を目指すフォーセットの探検は終わってしまったわけなんだが、彼のドラマはここでは終わらないんだ。どういうこと彼の失踪後、彼が握っていたであろう古代文明の手がかりは失われ、世間をときめかせた歴史的発見は想像上の存在となりかけていた。しかし、しかし、フォーセットは孫娘にある木箱を預けていたんだ。木箱ああ、その中には、彼の非公開の文書や地図が残されていて、失われたとされた手がかりは孫娘が持っていたんだ。え、それに記された地図をたどると、そこには石造りの道や土器が発見されたというんだ。それってつまりああ、それが Z 都市ということは定かではないが、明らかにアマゾンに古代文明が存在していたという発見を彼はすでに遂げていたんだ。ああ、調子カットするー。すごい話だろ劣勢を極めた中、彼の探検は着実に進んでいたんだ。フォーセットはまさに有能な探検家だったわけだ。ええー、これならインディ・ジョーンズのモデルとなった言われても過言じゃないわ。そうだろじゃあ、残された家族も彼が生き様を全うできて、さぞ喜んでいたでしょうね。ああ、それはそうなんだがな。うん、彼は探検に注いだのは、その人生と熱意だけじゃなくてな。実はお金もかなりつぎ込んでいて、実はフォーセット家は破産していたみたいなんだぜ。これが現実か、悲しくも。三、ジョージ・マロリー。お次はジョージ・マロリーだぜ。マロ兄ちゃん。マロリーだぜ。ところでレイム。そこに山があるからって言葉を知っているかもちろん知っているわ。誰かがなぜ山に登るのかと聞かれて答えた言葉よね。そうだぜ。その名言を吐いてみせたのが、このジョージ・マロリーだぜ。え、そうなのそうだぜ。ちなみに山があるからというのは、日本の語色で、本当は、あなたはなぜエベレストに登りたかったのかと聞かれ。そこにエベレストがあるから、と答えたのが正しいのぜ。そうなのね。てか、お次はエベレストを探検した人なの正解だぜ。海洋、ジャングルと来たら次は山だな。この人は、死の山とも呼ばれるエベレストに初めて足を踏み入れ、登頂した、かもしれない人なんだぜ。かもってどういうことこのマロリーが失踪したのが、頂上付近だったからなんだぜ。胴体で行動していた地質学者が、頂上付近の難所にたどり着くところを見たという証言がある。ああ、だから、かもなのね。つまり、登頂して降りるところだったかもしれないし、まだ登っている最中だったかもしれないということだ。証拠や証人がいないのね。そういうことだ。ちなみにマロリーは探検家というよりは登山家といった方がしっくりくるぜ。もちろん、エベレストに挑戦した目的は探検で、さっき出てきたフランクリン遠征とかといったイギリスの遠征の一つで参加したんだぜ。なるほどね。マロリーはイングランドのチェシャーというところで、牧師の子として生まれるぜ。13歳の時に当時通っていた学校の人と共に登山をすることがきっかけだぜ。エベレストに挑戦するなんて、優秀なクライマーじゃないと無理だものね。若い頃から叩き込まれていたのね。そういうことだ。ちなみに17歳の時にアルプスのモンブランに挑戦しているぜ。すごいわね。
。その時は結局登頂できたのいや、マロリーが登頂寸前に鉱山病にかかって断念したんだ。あら残念だったわね。でも、その若さで登頂寸前まで行くなんてすごいわ。確かにそうだな。ちなみにマロリーは登山で培った体力があったからか。ケンブリッジ大学のボート奏者として名前が知られていたんだぜ。へえ、そんなにすごいのね。ケンブリッジ大学ではボートが盛んで、学内にたくさん部やサークルがあるんだが、中にはオックスフォード大学との対抗専用のガチのボート部があってな、そこに入っていたみたいだぜ。へえ、よく知ってるわね。私がカレッジに通っていた時では有名な話だったぜ。どこの大学通ってたのよ、てか学校行ってたのね。で、マロリーは学位を取得して教師を目指すんだぜ。体力もあって頭もいいなんて、憧れちゃうわ。その概念のない世界で、宙に浮くお前が憧れるのかよ。で、晴れて教師になりせいと思って教鞭を取るんだが、この間にも登山は欠かさずやっていてな。24歳頃の時に再びモンブランに挑戦し、26歳の頃にはピラーロックの登頂に成功しているんだぜ。油が乗ってきたわね。ああ、ちなみにピラーロックを登頂した時のマロリーが通ったコースは、マロリーユートって言われているんだが、これはイギリスで最も難しいコースの一つとされているんだ。若くして伝説を作っちゃったわけね。そりゃ、遠征隊に選ばれるよな。同感だわ。で、この後、第一次世界大戦に参加するなど、いろいろあったんだが、いよいよエベレストに挑戦することになる。なんだかもう、この人なら登頂しそうだわ。実力は十分だったろうな。エベレストの遠征は3度にわたって行われたんだ。3回も、エベレストの探検だぜ。未開の死の山が1度や2度で制覇されてたらイージーすぎるぜ。確かに言われてみればそうかもね。モードで言えばルナチックだものね。ああ。ちなみに一度目は様子見だぜ。東京へのルートを調査していったようなものだったんだ。なるほど。で、お次の二度目のエベレスト遠征だ。この時は、第一次遠征では登山になれない人員が多く、順調さに欠けた経験から、登山ができる隊員で挑戦したんだぜ。山の精鋭部隊ね。そうだぜ。で、実はこの第二次遠征、山頂まで残り5、600メートルのところで断念するんだぜ。え、2回目で登頂しかけたの断念ってあとちょっとなのに。ああ、そのあとちょっとが大変なんだ。エベレストには8000メートルを超えるとデスゾーンと呼ばれる領域に入る。ここでは酸素濃度は私たちが住む地上の3分の1、マイナス50度以下の極寒。突風は風速300キロメートルに及ぶ別世界なんだ。地球上にこんな場所があるのね。ああ、ちなみにここ最近の話だが、最近はエベレストも登山客が増えているみたいでな。どうも、このデスゾーンで渋滞を起こして死人が出たり非常に危険な状態らしいんだ。デスゾーンで渋滞って、絶対に嫌だわ。早いとこ通り抜けたいもの。この領域では、みんな自分の命を守ることで必死だからな。自分に何かあっても助けてくれる見込みは低いんだぜ。やばいわね。ちゃんと入山規制しなさいよね。ああ、最近はされているかもな。で、話を戻すぜ。この第二次遠征は結論、雪崩によって、7名が命を落としたことで計画を吐きせざるを得なかったんだぜ。7620km の地点にキャンプを張って3度のアタックを仕掛けたが、最後は自然の力に勝てなかったんだ。雪崩か、それは仕方ないわね。あんなもの避けようがないわよね。ああ、そして1924年、最後の第三次遠征。この時も山頂へ何度かアタックをしているんだが、最後にアービンという。22歳の青年と二人でアタックしている。そこにサポートとして、オデールという地質学者が二人の後方でサポートしていたんだが、このオデールが一瞬景色が晴れ、山頂が見えた時に二人がセカンドステップにたどり着くところを見たみたいなんだ。セカンドステップエベレストの頂上付近にある岩場の難所だな。エベレストの山頂へのルートはネパール川とチベット川があって、チベット川にはファーストからサードステップといった難所があるんだ。へえ。ネパール側の方が簡単とかなかったのネパール側にはヒラリーステップっていう、この記録上人類で初登頂したヒラリー氏が挑んだ難所があって、そこも超高難易度なんだ。最後の関門ってわけなんだ。で、マロリーはそのセカンドステップを攻略できたのいや、たどり着くところまでは見えたみたいなんだが、そこから雲に覆われて見えなくなり、そこから失踪したというわけだ。確認できたのは一瞬だったのね。ああ、その後、しばらく隊員が山に残って捜索が続いたそうなんだが、結局見つからずモンスーンが迫っていたから下山したんだぜ。その後捜索隊が何度か送られるんだが、結局見つからず失踪から76年の歳月が経ち、1999年に頂上付近でマロリーの遺体が発見されるぜ。状況から滑落して死に至ったと言われているんだ。アービンは
。アービンの遺体はまだ見つかっていないぜ。死体の目撃情報はあるが、状況証拠が定かにならないんだぜ。そういうことね。で、結局、頂上に到達できたか、できていないかは今も賛否両論があるんだが、登山家からすれば、できていないという声が多いぜ。なぜなのそれはセカンドステップをはしごなしで制覇するのは至難の技だからだぜ。ああ、その岩場の難所ね。そんな難しいの角度的にはほぼ垂直だぜ。ある時からはしごが取り付けられたらしいんだが、それをはしごなしで登ることは難しいと言われているぜ。なるほどね。でも私は伝説のクライマーの実力を信じて登頂したと信じたいわね。私もそうだな。しかし、その後人類初エベレスト登頂を果たした。エドモンド・ヒラリーが、下山してこそ真の登頂と言ったように、やっぱり生きて帰ってくるのが最大の証拠になるんだな。ヒラリーさん、なんだが皮肉に聞こえるわ。正論なんだけど、まあ、死人に口なしだし、ヒラリーの言葉も一理あるぜ。そうかもね。と言ったわけでここまでが、ジョージ・マロリーの話だ。海、ジャングル、山と来たから、次は空かしらお、鋭いな。まさか、空で消えたなんてありえないわよ。UFO にでも連れ去られたんじゃないのレイムなら UFO が来ても問題ないと思うぜ。4、アメリア・イアハート。で、次はやっぱり空なのね。ああ、次はアメリア・イアハートについて、話していくぜ。あら、女の人ああ、次の探検家は女性なんだぜ。空ってことは凄腕のパイロットなのかしらそうだぜ。女性初の大西洋単独横断飛行を成功させた人物だぜ。賢くてチャーミングなキャラもあってか、当時はとても人気があって。同じく大西洋単独横断飛行を成功させたリンドバーグを由来にして、ミスリンディーという愛称がついていたんだ。リンディーね。もう由来のリンドバーグから渡せ巻きが連想できるだけでチャーミングだわ。今すぐキスミー。今の若い子は多分知らないぜ。で、このミスリンディーことアメリア・ヤハートなんだが、1897年生まれのアメリカ人なんだぜ。一見おしとやかなイメージなんだが、本当はすごく頑固で行動力のある女性だったんだ。同性に憧れられらるタイプねわかるぜこの人は女性として活躍することじゃなく、性別の垣根を越えて一人の人間として活躍したというイメージだな。さっきのマロリーさんに続いて、憧れちゃうわ。お前は神羅万象の垣根を越えているけどな。まあい,いや、それでリンディーが飛行機に乗るのは24歳の時なんだぜ。同じく女性パイロットのネタスヌークという人から操縦を教わるんだ。すでに女性パイロットがいたのね。ああ、パイロットとしては初ではないみたいだな。それで家庭の事情で自ら所有していた飛行機を手放したりして、しばらく運転をしていない時期もあったようなんだが、1928年のある日彼女に一本の電話がかかったんだ。電話の主は、ジョージ・パットナム、政治評論家であり出版社に勤めていた、後にリンディーの夫になる人物からだったんだ。それで電話の終わり際にパットナムは彼女にこう尋ねる、大西洋を飛びたいと思いますかってな。で、リンディはこう言うのね。ああ、大西洋どころか北前一周くらい飛んだるわ、さすぞ。って、いつの間に、そんな凶暴な設定になったんだよ。それに北まっていうやつあられちゃんくらいだぞ。まあ、それは大西洋横断の依頼だったんだ。もちろん彼女はそんな命を懸けたチャレンジにも臆せず OK を出したんだぜ。アメリカ人が好きそうなメンタリティね。素晴らしい心構えなんだぜ。そうして、彼女は飛行チームにパイロットとして加わり、1932年、女性として全人未踏の大西洋無着陸横断を達成するんだ。次は北前一周ね。一旦それから離れるんだぜ。それまでにも、リンディーは航空レースで入賞したり、オートジャイロっていう航空機で最高到達高度記録も樹立してたりする。さらにはアメリカ大陸無着陸横断にも成功しているんだ。凄す,すぎるわね。私もやってみたいわ。お前飛べるだろ。で、次はレイムを待ちかねの北前一周だ。え、本当にやるのああ、1937年に、赤道上世界一周を試みるんだ。とうとう来たわね。しかし、これが最後の飛行になるんだがな。え、これで失踪してしまうのそうなんだ。リンディーはニューギニアのライを飛び立ち、4000km 離れた米国領のハウランド島を目指し飛び立ったんだが、到着することはなかったんだぜ。墜落してしまったのアメリカ政府からの公式な見解としてハウランド島付近で燃料切れになり墜落。その後海に深く沈んだとのことなんだ。え、燃料切れってあり得るの普通は十分に積んでいくはずじゃないのこれには、いくつかのミスで指摘されているぜ。登場していたナビゲーターの地図に誤りがあって、10km ほどの誤差があった。またコンパスが4度ほどずれていた。また出発地のライは熱帯地域で
、燃料が膨張していることが気づかず、想定より少なく搭載していた。とかな他にたくさんミスが見つかっているぜ。信じられないわ。人の命がかかっているのに。まあ、あくまで仮説だぜ。他にも、他の地点に無事着陸したが、日本軍の捕虜になってしまい獄中で死んでしまったとか、撃墜されたとか色々な説があるんだ。出たわ。陰謀説。まあ、結局のところ、最初の仮説が正しいとされているぜ。実際に2018年に遺体が発見されたんだ。え、見つかっているのああ、ちょうどサモアの北に位置する、肉マロロ島というところで人骨が発見されていてな。骨格がリンディーの体格と一致することや、他にもナビゲーターの骨格に近い骨が見つかっているんだ。ちょうどこの肉マロロを西へ行けば出発地のライだぜ。ということは、海の上を不時着して流されたのね。そういうことだ。機体は見つかっていないが、海の底深くに沈んでしまったんだろうな。なるほどね。というわけで、この話はここまでだ。このアメリア・ヤハートは探検家というよりは冒険家だったな。確かに異様を果たすために危険を犯して挑戦したっていうイメージよね。仮説が正しいとすれば、世間大衆が騒ぐ中、こんなミスが起こるっていうことが信じられないぜ。生きていればさらに異様を達成していたでしょうね。まったくだ。決めたわ。うん。私が彼女の意思を継いで、パイロットになるわ。いや、だからお前飛べるって。ご、アンブローズ・ディアス。最後はアンブローズ・ディアスについて話していくぜ。もう最後なのね。探検家は生い立ちやキャラが独特だから、聞いてて楽しかったんだけどね。話す方はちょっと疲れたぜ。それじゃ、早速本題に入るぜ。このディアスは、アメリカの作家であり、ジャーナリストでもあったんだ。また本職の人じゃないのね。ああ、特にこの人は特に異質だぜ。で、この人が書く作品といえば、戦争やら殺人をテーマにした演出なものにブラックユーモアを混ぜた。霊障的なものがほとんどなんだ。ちょっと性格歪んでる感じうん、言われてみればそうだろうな。この人は貧しい農家で生まれ育つんだが、13人兄弟の10人目らしいんだ。性格の傾向がわかるのは3人目までだわ。10人目は道すぎる。まあ、上も下もいるから苦労はしたんじゃないか何があったかは知らないが、貧しいこの大家族を軽蔑していてな。15歳の頃には家を出るんだ。デフォルトで歪んでたっぽいわね。そうかもな。彼は家を出て行こう、いろいろな職を転々としてたそうだ。そうして1861年に勃発した南北戦争で、彼はそれを転機と考え行動に出たんだ。まさか、戦争で功績を上げてのし上がろうとしたのそういうことだろうな。18歳の時に歩兵連隊に入隊したんだ。俺は大将軍になる男だ、とか言って出っ歯の同郷とかに呆れられてそうね。完全にキングダムじゃねえか。ただまあ、あながちそれは間違ってなくて、実は入隊して2年で中位まで昇進しているんだ。マジで、千人将くらいかなキングダムはもういいぜ。ビアスの軍隊での向上心は高くてな。貧しかった頃の生活や人生観を思えば、どれだけきついことも耐えられたみたいなんだ。むしろ充実して感じたらしいぜ。変態だわ。しかし、交換が戦場の丘の上で酒を飲んでいるところを見てしまい、この価値観はまた崩れてしまうんだ。サラリーマンみたいね。現場はアホみたいに頑張っているのに、会社幹部からすれば結果が良ければ、下の努力なんてどうだっていいことなのよね。そういうことだ。それで、最終的には名誉少佐まで上り詰めて、退役したんだぜ。そうなるわよね。その後、ディアスは文学で生きていこうとするぜ。もともと文学に興味があったディアスは修行を積んで、新聞への寄稿を中心に、自分の書いた文を読み出していくんだ。ここから作家やジャーナリストになるのね。貧民から、軍人、作家、波乱万丈だわ。最後は探検家になるしな。それで、ピアスの毒と風刺がある作風はたちまち紙面を活気づけて、彼の長世に知れ渡るようになるんだ。すごい。ちゃんと成功するのね。ああ、まさに努力の天才だよな。何者にでもなれる気がするぜ。こうして一躍名声を得たピアスは結婚し、子供も生まれ家族を持つんだ。ようやく人並みの幸せが得られたわけね。いや、そう思うだろうが、家庭生活はひどかったみたいだぜ。常にストイックな性格のビアスからすれば、家庭生活は疎ましくなっていって、挙句にはビアスは家に帰らず飲み歩く始末。家に帰っても書斎に一人こもって執筆をして、部屋から出たと思えば、また酒を飲みに出かけたそうだ。ダメ親父じゃん、いや、仕事はしてるからまだいいか。ああ、そうした中、この家庭に悲劇が起こるんだ。悲劇ああ、妻と子供二人に先立たれてしまうんだ。ええ、全員死んでしまったわけそうなんだ。結局妻とは離婚していたんだが、その後すぐに高い
息子も病気やトラブルに巻き込まれ死んでしまってな。その上、彼の仕事の評判も落ちてきていて、その時すでに年は70歳を迎えようとしていたんだ。いいよ。もう就活しようよ。ああ、それでもう人生に疲れてしまったビアスは過去のことを振り返る。そうすると、懐かしく思い出したのは、自分が散々悪辣なメッセージを世に送った戦役時代のことだったんだ。まさか、また軍隊に行くのというよりは自分が最も輝いていた時代を思い出して、彼は古戦場を巡る旅に出る。彼はそこから失踪するんだ。へえ、足取りはつかめなかったのいや、途中まではつかめていたさ。彼はメキシコに行き、革命軍にオブザーバーとして加入するんだ。しばらくは、革命軍と一緒に行動していたけれど、ある日、知り合いに宛てた手紙を送り、また失踪してしまうんだ。その手紙の内容は明日ここから去る。私もどこに向かうかわからない。旅に出ます。探さないでください。でいいじゃん。ベタすぎるだろ。もうそういうことに突っ込まなくていいんだよ。で、この後の足取りがわからないわけね。ああ、彼の失踪は文学史上最も有名な失踪事件とされていてな。どうなってしまったのかいくつか仮説があるんだ。へえ、例えば洞窟に入って閉じ込められたとか。私が尊重です。絶対言うと思ったぜ。他には戦場に巻き込まれて死んでしまったとか、捕まって銃殺刑にあったとかがあるぜ。信憑性はどれも証拠がないぜ。ってことは、今も消息不明なわけね。そういうことだな。今となれば寿命でも死んでいるのは確かなんだが、捜索をしても見つからず、本当に消えてしまったんだ。死ぬ間際まで、旅をしていたのかもしれないわね。で、この人どこが探検家なのうん。彼にとってはその人生が探検だったんじゃないかある意味最高の探検家だぜ。うまくまとめられた感が否めないわ。というわけで5人の探検家について話をしたぜ。最後の2人は探検家って感じではないけど、面白かったわ。そうだな。私ならビアスのようにストイックな人生の探検家になりたいぜ。レイムはフランクリンやマロリーみたいな遠征で新天地を目指すタイプなんじゃないかいや、私はリンディーよ。なぜそう思うんだそこに、その先に金と名声があるからよ。とりあえず、マロリーとリンディーに謝ってくれ。というわけで、今日の動画はここまで。ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。時にレイムよ、冒険や探検は好きかヤブから棒にどうしたのよ。好きかどうかで言われたら、自分がする分には無理だなーって思うけど、人の冒険談を聞くのは好きかもね。冒険小説なんかも読んだことあるし、なら今回の話はレイムもきっとお喜びしてくれるぜ。名付けて謎の失踪を遂げた探検家4選についてだ。失踪しちゃってるじゃないのでも気になるわ。なんで失踪したのか気になるわ。さすがはレイムだ。私が見込んだ饅頭頭なだけはある。なんか、腹立つ。今から早速解説に行くぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。一、パーシーフォーゼット。まず最初に紹介するのは、イギリスに実在した伝説の探検家、パーシー・フォーセットについて詳しく解説していくぜ。しかし、その解説にあたり、レイムにまず聞きたいことがある。なーにー映画インディ・ジョーンズシリーズを一作品でも見たことはあるかああ、実はないのよ。名前だけは知ってるんだけどね。当時の私は、BS テレビのアニマックスでアニメばっかり見てたから、時代だな。でもそれなら今回の解説を機に、インディ・ジョーンズシリーズを見てみるといいぜ。今回の話がインディ・ジョーンズに関係しているのいや、インディ・ジョーンズはかなりエンタメ性が強い作品だが、そのインディ・ジョーンズのモデルとなったと言われている作品があるんだ。その名もロストシティ Z を失われた黄金都市という映画だ。これも探検者の,の映画なのインディ・ジョーンズに比べると、硬派な作風になっているが、間違いなく探検、冒険者の,の映画だ。そしてこの映画は小説ロストシティ Z 探検史上最大の謎を得。という作品が元になっているんだけどさ、驚くな彼。この小説はノンフィクションらしいんだよ。ノンフィクションってことは、実はそうなんだよ。めっちゃ興奮してくるだろめっちゃ興奮してきたわ。小説ロストシティ Z 探検史上最大の謎を得が発刊されたのは、2009年、デビッド・グランというアメリカの作家による話ではあるんだが、その元ネタとなる人物は、冒頭にも解説したイギリスの伝説の探検家。20世紀初頭を生きた男パーシー・フォーセットという人物なんだ。じゃあ、まずはこの人物のことについて解説してもらわないとね。もちろんだぜ。本名パーシー・ハリソン・フォーセット。彼は失われた都市 Z なるものを探し続け、1925年に謎の失踪を遂げた人物だ。その失われた都市 Z っていうのは、どういう場所なの
パーシー氏がブラジルのマットグロッソ州に存在すると考えていた、先住民の都市の名前だそうだ。ちなみに Z のイニシャルが何を指し示すのかは、パーシー氏本人が言及していないため、詳細は不明のままなんだそうだ。ただし、一説によれば Z とは、あの伝説の黄金鏡、エルドラドではないかとも噂されている。えー、えー、あの、あのあのあの、アンチャーテッドってゲームにも登場したエルドラドがブラジルにあくまで伝説上の存在。都市伝説と言い直してもいいくらいの存在だがな。彼はそれに近しい何かを目指していたかもしれない。エルドラドが実在するのなら、命を懸けて探検したくなる気持ちもわからなくはないわね。話を戻して、この失われた都市 Z なる場所についてなんだが、パーシー氏はかねてより、ブラジルのジャングルの奥地には、失われた文明が存在すると考えるようになっていたとされているんだ。何かそういう確信するような出来事があったっていうのこれがあったそうなんだ。パーシーは1910年、ボリビアのヒース川付近にて、毒屋を用いたグアラニー族の襲撃を受けたそうなんだ。このグアラニー族はアメリカの先住民族で、アルゼンチン、ボリビア東部、パラグアイ、ウルグアイ、そしてブラジルに住居を構えている少数民族だ。毒屋を用いた先住民族との鉢合わせなんて最悪じゃない。最悪、食べられちゃうかもしれないわ。どうなったのなんとパーシー一行は一切、反撃しないという方法を取ったことで、最終的に和解することができたんだよ。誤解が解けたんだな。それは良かったわ。そしてパーシー一行は、そこでグアラニー族との対話の時間が設けられたんだが、その話にパーシー氏は衝撃を受けたようだ。ヨーロッパ人のアマゾンに対する見解は、有志以来高度な文明は栄えておらず、食物も育たず、文化や技術の発展が著しく遅いというものだった。しかし目の当たりにしたグアラニー族は、ジャングルの中で食料調達をし、薬学にも精通していたとのこと。なんか、ヨーロッパ人の思ってる様子とだいぶ違うよね。そこでパーシー氏は考えた。ジャングルには失われた文明が存在するのではないかと。他にもパーシー氏は、ブラジル国立図書館にて、バンデイランテスというブラジルを拠点にした探検隊が書き残した文章を読んでいて、そこにはとある山頂から巨大な都市が見えたと書かれており、バンデイランテス一行は、その巨大な都市に入ったという記録がある。つまりそれを読んだパーシーさんが、ブラジルのアマゾンの中に必ず失われた都市があるって思ったってわけなのね。そういうことだ。この他にも、コンキスタドールと呼ばれる、スペインの征服者の年代記によれば、白く輝く都市なるものが、アマゾンで発見されたと書かれていたりする。加えてパーシー氏の考えとしては、さっき話した伝説の黄金鏡として知られているエルドラドなんかも、その話自体が作り話だとしても、モデルとなった話はあるのではないかと考えていたらしいからな。その年代記に書かれていることも、全くの嘘とは思わなかったってわけでしょモデルがあったと考えていたんだろうな。これに加え、パーシー氏は過去にアマゾンの中で過ごした経験が、こうした式や記録に書かれてあることをただの嘘だと思わせなかったんだろうぜ。あ、パーシーさんは失われた都市 Z を探す以外の理由で、以前からアマゾン内を歩き回っていたのどうやらイギリスからの、ブラジルとボリビア間を測量して国境線を定める、という任務を遂行するために、アマゾンの奥地に入ったことがあるようだ。余談だが、先ほどパーシー氏一行は先住民族、グアラニー族の襲撃を受けたと話したけど、この時もパーシー氏一行は測量している最中だったそうだ。なるほど、測量の任務で何度もアマゾンの中に入っていった経験から、古代都市の可能性を見出したってわけなのね。その可能性を見出していたのは、何もパーシー氏だけではなかったわけだからな。そうした過去の探検家たちの指揮もまた、彼の心を躍らせた大きな要因の一つになったことは間違いないだろうぜ。でもここまで探検に人生をかけたんだったら、家族もかなり心配してたんじゃないのパーシー氏の妻は夫の身を常に心配しており、精神的にもかなり参っていたそうだ。その姿を目の当たりにしていたパーシー氏の息子、ジャックが父親嫌いになってしまうのは、無理もない話だっただろうな。そりゃそうなるでしょうねー。しかし月日が経ち、年を重ねるごとに、ジャックは父、パーシー氏が取り憑かれた魅力を理解し始めたそうだ。いつしか、父親を憧れるあまり、少年時代から体を鍛えていたらしく、21歳の時には190センチメートルという巨体となっていた。まるでスポーツ選手のような体格じゃないの。そうなんだよ。加えてジャックにはローリーという友人がいたんだが、彼もまた180センチメートルという高身長の男性で、肉体を鍛え上げていた。度重なるアマゾン奥地の探検を失敗してきたパーシー氏だったが、1925年に、実の息子ジャックとその友人ローリーの二人を連れ、アマゾンへ旅立った。
。でもなあ、いくら体格が良くって鋼の精神を持っていたとしてもだよ。実の息子やその友人を危険なアマゾンを口への探検に連れて行くのは、ちょっと早計なんじゃないのかなだってかなりの危険を伴うでしょジャングルの中には危険がたくさんある。ありすぎるほどに、毒蜘蛛などといった危険な虫はそこら中にいるし、感染病などのリスクもある。それだけではなく、上や喉の渇きを強いられる可能性も十分考えられる。また気候も大きな障壁となること間違いない。動かずともその場にいるだけで体力が奪われてしまう。そんな場所に、よく連れて行こうだなんて思ったわね。失われた都市 Z の存在が、彼らを盲目にしてしまったのかもしれない。しかし彼ら3人の探検は始まってしまった。1925年3月3日。探検のスタート地点であるクイアバに到着した彼らは、実際に探検を始めるまでの数週間、食料調達や射撃の訓練時間等に当てたそうだ。そして来る4月20日、パーシーシ一行は二人のガイドを雇っていたんだが、ジャングルに入ってからというもの、パーシーシのペースにジャックもローリーもついてこれず、姉妹にはガイドさえも置き去りにして、パーシーシは一人でずんずん、ジャングルの奥地へ向かっていったそうだ。なんてことなの実の息子とその友人を置き去りにするなんて、ガイドがいるから大丈夫だと思ったんでしょうけど、本当に周りが見えなくなっちゃうタイプの人なのね。まあ、後に合流できているんだが、ローリーは足に感染症を患ってしまった。パーシー氏もこれを見て、ローリーにガイドと共に引き返すように言ったんだが、本人がこれを拒絶してデッドホースキャンプなる場所にたどり着いた。ここから先は動植物だけではなく、敵意を持った先住民族のテリトリーに入ることになるからな。パーシーさんたちの命を狙ってくる人間がいるってことよね。グアラニー族の時のように、必ずしも和解できるとも限らない。パーシー氏はここでガイドに妻に宛てた手紙を持たせ、別れている。その手紙にはこう書かれていたらしい。数日以内にこの地域を通過できることを願っています。失敗を恐れる必要はありませんと。夫と息子から頼りが来て、奥さんはめっちゃ喜んだんじゃないかな。頼りがないのは元気な証拠って言うけど、やっぱり手紙が届くと嬉しいもの。しかし残念なことに、これが最後の頼りとなってしまったんだ。パーシー氏一行はこの後、完全に行方をくらましてしまうんだ。ついに帰らぬ人となってしまったのね。三人が失踪した後、パーシー氏一行と失われた都市 Z の探索のために、多くの人が導入され、捜索活動兼探索活動が行われたんだが、その過程でも100名の人が命を落としてしまったそうだ。ひゃ、100人。相当危険な場所だったってことじゃないの。パーシーさんたちも、おそらく生きてはいないんじゃ。しかしパーシー氏の妻、ニーナは、今なお生きていると信じ続けているそうだ。生きている可能性は限りなく低いが、死んだと証拠づけるものは何もない。もしかしたら、さっきマリサが言ってた、敵意を持つ先住民族に襲われた可能性もあるんだよね。十分考えられるな。そしてさっきも言った通り、必ずしも和解できるとは限らない。しかもそういう場所で生きる民族の人たちって、カニバリズムの食人文化があるんじゃないのあるだろうな。ただでさえ食料が不足しやすい環境であることは間違いないわけだから、儀式と称して人肉を食べる可能性も十分考えられるぜ。レイム、要するにこう言いたいんだろパーシー氏一行の遺体が見つからないのは、先住民族に襲われて食べられてしまったからだと。あんまり考えたくはないんだけどね。なんかそういう風に思っちゃうのよ。そう考えるとなんだか悲しい気持ちになっちゃって。なら最後に少しだけ希望を持てるようなことを話してやろう。パーシー氏一行は失われた都市 Z を探していた。結果的に彼らは古代文明を目の当たりにすることはなかった。しかし、実はパーシー氏一行が最後に探索した場所、クイクロ族という部族が住む地域から、古代大集落の痕跡が見つかっているんだよ。古代文明は本当にあったってことパーシー氏が思い描いたような巨大都市ではなかったものの、少なくとも西暦800年から1600年にかけて、約2000人から5000人の人が、居住していたと思われる痕跡が見つかった。ただし、スペイン人をはじめヨーロッパ人が植民地支配を進めていく過程で疫病が持ち込まれてしまい、古代文明は滅び、ジャングルに覆われてしまっていたらしい。これすごいことじゃないの。規模は違うかもしれないけど、これはこれで大発見でしょそうだな。しかし、彼が探し求めた失われた都市 Z はまだ見つかっていない。それは本当にあるのかただのデマ情報なのかはたまたエルドラドなのか実は地底都市アガルタやシャンバラなどの、伝説上の場所にたどり着いたなんて説もある。いずれにしても、今後も探索は続くだろうし、実在してるのなら何かの偶然で発見されたりする可能性もある。その情報を待ちたいぜ。もし発見されたら、パーシー氏の墓前に報告に行かないとね。だな。
、貧困にあえぎ、最後までパーシー氏の帰りを待った女性、新名氏の墓標にも、ぜひ伝えてほしいぜ。に、ロアールアムンセン。さて、それじゃあ本日二つ目の謎の失踪を遂げた、探検家について解説していこう。その名も、南極大陸に初めて立った男、ロアールアムンセンについてだ。南極大陸に初めて立った人を今まで気にしたこともなかったけど、どんなエピソードなのかしらロアール・アムンセン。本名、ロアール・エンゲル・ブレクト・グラブニング・アムンセンは、ノルウェーの探検家だ。彼は、南極点到達を目標としており、当時、イギリス海軍王者ロバート・スコット氏とアムンセン氏は、どちらが早く南極点に到達するのか、競っていた。南極点にはいつ頃到達したとされてるの ?1911 年だ。ちなみにあまり知られていないことだが、実は1926年に北極点に到達した人物でもあるんだよ。ってことは何アムンセンさんは南極点にも北極点にも、人類で到達したすごい人なのそうなんだ。まさか同じ人が来たと南の極地に到達するだなんて、ロマンがあるだろうさすがに両極点に到達した人物は彼が初めてらしい。でもでも、なんでそんな異様を成し遂げているのに、あまり多くの人に知られていないのしょうもない話さ。アムンセン氏は北極点を探索する際に、ノビレという人物を含めた総勢15名の探検隊が結成されたんだが、飛行船にて北極点到達後、ノビレ氏より、この計画は私が中心となって実行されたのだ。アムンセンを含め、他のメンバーはただの乗客に過ぎないと言って、探検時につけた式もノビレ氏の手によって公表されたことにより、北極点到達の名誉はノビレのものとなったんだよ。アムンセン氏が搭乗していた飛行船は、確かにノビレ氏がノルウェー探検家に依頼されて設計、製造した、反抗式飛行船ノルゲを使用していた。とはいえ、突然の裏切り行為にも等しいからな。この一件の後、アムンセン氏はノビレ氏と決別している。そりゃそうよ。手柄を合わせる人は早死にするわよ。事実、その2年後、ノビレは北極点到着直後の事故で遭難することになる。ほらやっぱり言わんこっちゃない。しかし世間はアムンセン氏の異様であることを疑わず。現在アムンセン氏は人類史上初めて両極点に到達した人物として知られているぜ。ちゃんと努力して成果を出した人が、ちゃんと評価されててよかったわ。またアムンセン氏は強靭な精神を持ち合わせていた。ノルウェーの首都、オスロにあるクリスチャニア大学現オスロ大学に入学し、医学の道を志すも、途中で退学してアザラシ漁船のスイフになる決断をしたんだ。医学の道からスイフの道に切り替えたのその決断ができるってのがすごすぎるわ。1896年にはベルギー南極遠征隊に一等航海士として加わっており、1898年にはベリングスハウゼン海にて、海面に積み上がった氷、総量によって約1年間、身動きが取れなくなったこともあったそうだ。このため、クルー一行は南極海での越冬を余儀なくさせられたわけだが、中にはよくうつ、気が、ビタミン C 不足から来る解決病などを発症する中、アムンセン氏は一人、その詳細を記録として残し、後の南極遠征に役立てたそうなんだ。よくそんな中で冷静でいられたわね。その精神力には感服するわ。また北西航路と呼ばれる航路があるんだが、これは大西洋と太平洋を結ぶ航路で、長く多くの船乗りたちを挫折させた航路を制覇し、アムンセン氏は一躍時の人。国民的英雄になったんだ。この時、彼は34歳。当時の乗組員はたったの6名。北西航路制覇に要した期間は、1903年6月から1906年までの約3年間だ。たった3年間で、しかも乗組員たった6人。そりゃ国民的英雄にもなるでしょうよ。すごすぎる、すごすぎるわ。ちなみに当時乗っていた船も、反戦で制覇したというんだから驚きだよな。昔の人ってすげえよ。まったくね。ちなみにアムンセン氏が南極点到達した時には、アムンセン氏を除いてたった4人の乗組員だったそうだ。少数精鋭部隊ってわけね。聞けば聞くほど評価が爆上がりになっていくわ。きっと最後まで聞いた時には、もっと爆上がりしているだろうぜ。余談だけど、アムンセン氏はもともと北極点を先に目指していたらしいんだ。それがどうして南極点の方に変わったのどうやらアムンセン氏が北極点を目指そうと準備をしている際に、先に北極点に到達した人物がいたんだ。彼の名前は、ロバート・ピアリー。アメリカの探検家だ。1909年4月6日に北極点に到達していたらしい。そこでアムンセン氏は出資者に黙って、行く先を南極点に変更したんだ。大丈夫なのなんかめっちゃ危ない綱渡りしてる気がするんだけど。アムンセン氏は出資者の手が届かない場所まで行って、こう言ったらしい。南極点に到達した後、北極点に向かう。と。
結局、これが有言実行されたわけだから、すごいんだけどな。いや、本当に有言実行したからこそ英雄になってるけど、失敗してたらどんな目に遭わされていたか。ヒヤヒヤものよ。それはマジでその通りだぜ。でも今回のテーマは失踪を遂げた探検家でしょこんな国民的英雄がどんな形で失踪してしまったわけ南極点にも北極点にも到達したアムンセンさんはどこに行こうとしていたのよ北極点だ。しかし、一度到達している彼が、二度目に北極点に行く決断をしたのは、何も、探索が理由ではないんだよ。どういうこと北極点に到達した時、アムンセン氏を一条院と称して手柄を焦った人物がいたことを紹介しただろのび太だっけのびれ、だ。こののびれ氏は、後に北極点に二度目の遠征を行っているが、その際に遭難している。そう言ってたわね。しかもアムンセンさんはのびれさんの行動に激怒して、決別したって言ってなかったっけ確かに決別の意を表していた。しかし、のびれ氏の失踪の方を受けたアムンセン氏は、すぐに自家用の飛行機に乗り込んで救助に向かったんだよ。なんで憎んでたんじゃないのこれがアムンセン氏の人柄を表していると思うエピソードだぜ。憎んでいるはずの相手を命がけで助けに行ったんだ。ちなみにこの時、各国から国際的な救助活動が行われていたにもかかわらず、だ。本当に飛び出していったのね。葛藤もあっただろうが、のびれが開発した飛行船がなければ、北極点に到達できなかったのも事実だ。その技術力は嘘ではなかった。だから感情ではなく、人気で動いたのかしら結果、アムンセン氏もまた帰らぬ人となってしまったわけなんだが。出発の直前、周りの人たちは当然反対した。しかしそんな周囲の人間に対し、彼はこう言ったそうだ。極地で遭難した者を救助することは、探検家の神聖な義務である。探検家は、仕事が終わって引き上げるとき、余った食料などを次の者の,のために置いていったり、表情に目印を立てたりと、お互いを助け合うものです。少々が例え的であっても、私は神聖な義務を果たすのみです。と、なんて素晴らしいの。そしてなんて悲しい話なの。いい人ってなんでこう早死にしちゃうんだろうね。いい人だからだろうな。ちなみにのびれは別の救助隊によって生還している。そういう意味では、アムンセン氏の望み通りの結果となっている。しかし同じく捨て身の捜索に来たアムンセン氏が逆に失踪してしまったことで、のびれ氏の立場は悪くなる一方だったそうだがな。さぞ周りの視線が痛かったでしょうね。だろうな。逆にアムンセン氏の捜索は、今でも定期的に行われている。彼の功績と人柄に魅了された人々が、せめて遺体を母国に持ち帰ろうとしているんだろう。早く見つかってほしいわ。私もそう願っているぜ。3、上村直美。本日3つ目に紹介するのはまさかの日本人だ。名前は上村直美。日本の冒険家、そして登山家として知られているぜ。ここで紹介するってことは失踪したってことなんだよね。まずはどんなことをしていた人なのか、教えてくれない兵庫県出身の彼は、1970年にあの世界最高峰の山、エベレストに日本人で初めて登頂した人物なんだよ。ええー、あのエベレストをそりゃすごいわ。そして同年、彼は世界初の五大陸最高峰登頂者となったんだ。五大陸最高峰ってのは、モンブラン、キリマンジャロ、アコンカブア、エベレスト、デナリの一つの山のことだ。マジで人生を登山に捧げているわね。また上村氏のすごいところは、単独登山をしているという点だ。なんとなくイメージはできるけど、単独登山ってそんなに危ないのハイキングレベルの単独登山なら別段、危険というわけではないけど、登山難易度が高くなればなるほど危険度は急上昇する。死亡や行方不明になるリスクも、約2倍にも膨れ上がるんだ。もちろん、行きたいところに行けるとか、自分のペースで歩けるという魅力はある。しかし何もかもの判断が、自分一人でしなくてはならないからな。知識、経験は必須だな。そんな危険な登山を世界各地でしているだなんて。でもこの人はどうして失踪しちゃったの五大陸最高峰登頂者になるような人が、登山を舐めてかかるとも思えないし、何が理由で失踪しちゃったのよいや、実は舐めていたのかもしれないとも言われているぜ。そうなの上村氏が五大陸最高峰登頂者になった時、エベレストを登頂した勢いのまま、マッキンリーさん、現在のデナリの登頂に成功した。その後、彼は1978年に単独犬ぞりで1万2000キロメートル走り、北極点への到達もしている。そんな数々の異様を成し遂げた彼は、1984年、再びデナリの東京を目指したんだ。しかも今度は、冬季の東京を目指した。冬季、冬に行ったのそうなんだ。霊夢の想像通り、冬の山は恐ろしい。しかしそれでも上村氏は2月12日、デナリの東京に成功したんだ。
。おお、ただし、下山はしていない。えおそらく下山している途中に、何かしらのトラブルに巻き込まれたか。とにかく何かがあり、失踪してしまったんだ。この時、登山を舐めていたのではないかと言われているのは、その時の上村氏の装備についてだ。そんなに登山をバカにしたような装備だったのいつもの上村氏であれば、白熊のズボン、アザラシの毛皮、灯油のストーブなどの装備をしていたが、失踪当時の上村氏の装備は、いつもの装備に比べれば軽装だったと言われている。靴もプラスチック製の登山靴を使用していたらしいが、零下何十度という場所では、破損する可能性がある。割れちゃうってことよね。他にも突風に煽られたとか、発狂して自殺したとか。いろんな説が出ているけれど、はっきりしたことは分かってない。遺体が発見されれば、もう少し分かるかもしれないけどな。舐めていたのか、事故にあったのかは分かんないけど、ご冥福を祈るわ。ああ、いずれにしても、しっかりとした準備をした上で、登山を楽しんでほしいぜ。四、ヘンリー・ハドソン。最後に紹介するのはヘンリー・ハドソン。イギリスの航海士であり、探検家でもある彼の功績は大きく、アメリカにあるハドソン側、カナダ北部にあるハドソン湾は、彼が北西航路を探検した際に通りかかり、自分の名前を付けたそうだ。イギリスの探検家の名前がアメリカにまで土着しているだなんて、しかも北西航路を探検したんでしょアムンセンさんより前の人なんでしょうけど、挑戦するなんてすごいわ。1609年に北西航路探索で航海に出たそうだ。彼に関する詳しい経歴はわかっていないんだが、どうやら16歳で船乗りとなり、そのまま船乗りとしての生涯を生き、最終的に船長にまで登り詰めているようだ。天田霊士を追うがつ、ね。しかし先にも述べた通り、北西航路を制覇した最初の人はロアール・アムンセン氏だ。つまりそれより前の時代を生きたハドソン氏は、北西航路を制覇できなかったことになる。制覇できなかった何かがあるってことよね。ハドソン湾に差し掛かり、一体の地図の作成と探索をしたんだが、太平洋への出口がわからず、結果海が凍ってしまい。ハドソン湾の南端にあるジェームズ湾に上陸して、越冬せざるを得なくなった。1611年の春になり、ようやく海の氷が溶け始めた時、ハドソン氏はさらなる探索を志していた。しかし、クルーたちは帰国を望んでいたそうなんだ。もしかして、喧嘩しちゃったんじゃないでしょうね喧嘩どころの話ではないよ。もはや反乱だ。6月22日、その時はやってきた。本国への帰国を熱願するクルーたちは、ハドソンの他5名を本船から降ろしてしまい、無理やり小舟に乗せてしまったんだよ。マージーデイこの時、ハドソンの息子やハドソンに賛同した者以外にも、病気で衰弱した者までもが、小舟に乗せられてしまったそうなんだ。病気で衰弱した人に関しては、完全にお祓い箱にされてるじゃないの。本国に帰国した乗組員の日誌によれば、この時、せめてもの情けとしてなのか、毛布と火薬、弾薬と槍、鉄製のポットにわずかばかりの食料を入れ、ハドソン氏一行に渡しているそうだ。けれど、そんなものはスズメの涙にもならしない。そりゃそうでしょしかも6人もいるんでしょ全然足りないわよ。しかも、その後ハドソン氏一行はしばらくの間、本線の後を追いかけていたようなんだ。けれど、船の大きさが違えば速度も違う。結局、ハドソン氏一行はそのままジェームズ湾に置き去りにされてしまい。そのまま失踪を遂げてしまったんだよ。仲間割れが原因だなんて。反乱を起こした乗組員13名のうち、8名が生還したんだが、その後の裁判でも反落行為を咎められることはなかった。むしろ彼らの情報は、次の探検の貴重な情報になるとされたんだよ。そう考えると、ハドソンさんも無理せずに、一度帰るべきだったのかもしれないって思えちゃうわね。実際、出航時に積み込んだ食料をケチった結果とも言えるしな。あ、ケチったのそりゃ不満も出るわ。その後、ハドソン氏の妻、キャサリンが資金と共に捜索願いを出してハドソン氏の捜索が行われたんだが、見つかることはなかった。しかし一説によれば、カナダ人作家ドロシー・エバーナル人物が、イヌイット伝承を集めていて、そこにハドソンの息子を指し示すような伝承が書き記されているそうなんだ。本当になんて書かれてあったの曰く長く白いヒゲを生やした老人と少年が、小さな木造船で流れ着いた。イヌイットたちは彼らを野営地に連れて行き、食事を与えた。老人が亡くなった後は、少年が逃げ出さないように彼らの家に繋ぎ止めたと。ちなみに置き去りにされたハドソン親子の肖像画があるんだが、そこでのハドソン氏は、長いヒゲを生やした老人になっている。イヌイット伝承と似てる風貌をしてるわ。まあ、肖像画を描いた画家が、イヌイット伝承に寄せた可能性も否定しきれないけどな。結局、彼は合計4度の遠征を繰り返し、最後にはクルーの反乱という、
、悲しき結末を迎えてしまったというわけだ。しかしハドソン氏の公開のおかげで、当時の地理科学に大きな貢献をしたのも事実。仲間に裏切られてしまった結末はあるけれど、ハドソンさんが偉大でなければ、致命になることもなかったでしょうからね。彼の遺体は今どこにあるのか。今後、見つかる可能性があるのか。そのあたりは全く見当もつかないけど、ハドソン氏の遺体ももし見つかれば、丁重に弔ってあげたいぜ。その前に、当時の状況なんかも調査してほしいわね。彼がどんな最後を迎えたのか、気になるわ。さて、今回は謎の失踪を遂げた探検家4戦について解説したぜ。どうだ楽しめたか思った以上に面白かったわ。やっぱり冒険や探検は好奇心の塊ね。ロマンを追い求めた人たちの生き様って、めっちゃかっこいいわ。私たち素人がやろうとしてもできないことを、チームを組んで成し遂げようとする。人となり合わせの世界を楽しんで進む。並大抵の精神ではできないだろうけど、ロマン溢れる世界だよな。私たちがするとしたら観光になっちゃうだろうけど、外の世界や道の世界に足を踏み入れるのも悪くないかなって思っちゃうわね。あくまで安全第一だけどな。準備はしっかりして、仲間とも仲良くしないとね。というわけで、今日の動画はここまで。ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。突然だが、レイムは冒険探は好きかなもちろん好きよ。有名どころだとガリバー旅行記とか指輪物語とか。創作の中の世界ではあるけど、本当に冒険しているようなドキドキワクワクを味わえるのが、冒険をテーマにしたお話のいいところよね。そういった冒険を成し遂げ、新大陸や道の秘境に足を踏み入れてきた冒険者は現実にも多い。ということは、そういう電気的な話を見ていくのもありってことかしら。大成功に終わった冒険なら、確かにワクワクして読めると思うんだぜ。ただ今回取り上げたいのは失敗に終わった冒険なんだ。当たり前だけど、誰もがハッピーエンド、大成功で終わるわけではないのよね。その通りだな。というわけで今回はなぜ消えた謎の失踪を遂げた探検家。という内容で4人取り上げていこうと思うんだぜ。ゆっくりしていってねー。1、山崎哲秀。まず1人目は山崎哲秀さんだ。日本人の方なのああ、彼は日本の犬ぞり探検家であり、グリーンランドの北極圏で自ら探検家で活動する傍ら、日本の極地調査での研究活動を支援してきたんだぜ。北極圏のプロフェッショナルなのね。他にも北極圏に住む先住民族であるエスキモーの文化継承や、エスキモー社会と日本の交流を図るような活動も行ってきているな。そんな山崎さんは1967年に兵庫県で生まれ、高校卒業後も大学へは進学せずに、登山家であり冒険家でもある上村直美に憧れて、バイトをしては海外旅行に行くという生活をしていたんだ。実際に探検家として活動できていたということだし、憧れを追いかけ続けてちゃんと夢を叶えたってことよね。そして時代は流れ1989年からは北極圏遠征を繰り返し、グリーンランド北部のエスキモー式犬ぞり技術や、狩猟技術を教えてもらったそうなんだぜ。その後、北極圏での数々の観測調査遠征や第46次日本南極地域観測隊に参加、支援を行ったんだ。そんなにしっかり活動している人が行方不明になってしまうなんて何があったのそれは2023年の11月29日のこと。山崎さんは毎年11月半ば頃に日本を出発し、地球最北の村グリーンランドのシオラパルクで、冬を越すことが通例になっていたんだ。去年も同じようにシオラパルクに滞在していたってことね。28日にはブログにまだ暖かいけど、そろそろ回廊が定着してくれますようにと書いていたが、翌日29日の午前には海洋の入り口を探してくると出かけたんだ。だが、6時間経っても山崎さんは帰ってこなかった。そんな、でも、どこかで動けなくなっているだけかもしれないわよね。村人が山崎さんの捜索に出ると足跡が途切れている、その先の海洋が割れていたそうだ。とはいえ、プロフェッショナルの山崎さんが薄い氷の上に乗っちゃうとか、海に落ちてしまうってことは考えにくいんじゃないかしら。それはもちろんそうなんだぜ。ただ、落水地点と見られるところからわずか40センチほどのところに、生打ちが呼吸用に使う穴が発見されているんだ。生打ちの呼吸穴がどうしたの身長で用心深い山崎さんが心境に乗るとは考えられないが、生打ちに襲われ、冷たい海の中に引きずり込まれてしまったとしたら、海に落ちてしまったのも納得できる。生打ちって人間も襲う生き物なのね。同年の夏にもグリーンランドでは犬イットがカヌーに乗っている時に、生打ちに襲われるという被害が2件発生しているんだぜ。いくら極地調査のプロでも、生き物の行動となると予測しきれないところもあったはずだ。なるほどね。
。ただ、現時点では山崎さんは発見されていないし、消息を絶ったという状態だ。生打ちに襲われたというのも仮説の段階なんだぜ。状況証拠的にはそうってことよね。難しいことなのかもしれないが、一刻も早い発見を願ってやまないな。日本の極地観測における重要人物を、できれば行方不明のままにはしておきたくないんだぜ。山崎さんの功績ってどれだけのものだったの挙げ出せばキリがないんだが、20年以上にもわたって極地調査を支えてきた存在だ。研究者たちはかけがえのない存在だと、心を痛めているんだぜ。研究者たちからの信頼も厚い人だったのね。冬場になると山崎さんが生活の場を移すシオラパルクは約4ヶ月は太陽の昇らない極夜が続き、気温は氷点下30度前後、強烈な風が吹きすさぶ厳しい土地なんだ。冬場はそんなところを犬ぞりで駆け回って、海氷や気象関係のデータを収集、研究者に提供。日本から研究者が来る夏には、安全に観測できるようにサポートをする。そしていつしか犬ぞり案内人と呼ばれるようになった人なんだぜ。そんな人が急にいなくなってしまったなんて、これからまだまだやりたいこともあったでしょうし、山崎さん本人のことも、周りのご家族や研究仲間のことを考えても、辛くなっちゃうわね。に、エロフェイ・ハバロフ。次はエロフェイ・ハバロフという人物についてだ。どなたかしら。1603年に生まれたロシアの商人であり、探検家でもあった人なんだぜ。アムール川遊域を中心に探検し、その植民地化を図った人でもあるんだ。一気に17世紀まで時代が飛んだわね。彼はヨーロッパロシアの北部に位置する。北ドビナ川沿いにある、ベリキーウスチュブ近郊で生まれた。そして、ソリビチェゴドスクの町で、後に大富豪になる、ストロガノフ家外と南無製塩所で管理人をすることになるんだぜ。ここまでは冒険家になる気配はないわね。やがて彼はシベリアでの交易に活路を見出していくことになるんだぜ。そして、1625年には西シベリアのトボリスクから帯川を渡って、河口にあるマンガゼヤという港町に行き、3年後にはそこから探検隊を率いて東に向かい、丘を越えてヘタ川に向かっているんだ。走行しつつ1630年には、マンガゼヤからトボリスクに戻っているみたいだな。交易のためにあちこち行くようになったのが、始まりってことかしらね。そういうことだな。それ以降も今度は東シベリアに行って毛川の売買を行ったり、レナ川と北川キレンガ川の合流地点に、農業や生園をする集落を作ったり、経営に飽きないにと、あちこち奔走しているんだぜ。フットワーク軽すぎない1641年には製粉所なんかも作ったんだが、その土地の総督と揉めて監獄に入れられているんだ。製粉所作っただけで、まあ、詳細はわからないし、昔だからそういうこともあるのかしら。ハバロフの最初の探検は1649年から翌年にかけて行われたんだ。前年の1948年に総督が変わったのをきっかけに、ヤクーツクの南方にあるダウリアが、レナ川遊域よりも農業に適した土地であるということで、その方面への探検許可を申請したんだぜ。それは許可されたのよねああ、その結果ハバロフは史上二人目のアムール川探検に赴くことになったんだ。彼で二人目なのすでにバーシリー・ポヤルコフという人物が、1643年から3年ほどかけて探検をしている場所ではあったんだぜ。そうだったのね。そして、1649年の春、ついにアムール川遊域に向けて出発したんだ。ハバロフはポヤルコフが辿ったルートではなく、より簡単にたどり着ける実用的な道を模索した。それがレナ川上流のビチム川を南へ遡り、アムール川に至るというものだったんだぜ。そううまくいくのかしら。1627年には漁師からビチム川の東に並行するオヨークマ川を遡ると、アムール川上流にたどり着くはず、という報告を得ていたから、それに基づいてルートを決め川を遡ったみたいだな。自分一人で、これいけるっぽくないで決めたわけではないのね。川から川へ移動して、翌年の初めにはアムール川の上流、シルカ川へ到着した。すでに武装騎馬民族のコサックがレナ川遊域で暴れ回っているという話を聞いてか、住民らは逃げ出してしまっていて、人はいなかったみたいなんだぜ。人には会えなかったのね。ただ、いい土地といい経路を発見したという成果を持って、ヤクーツクに帰ることができた。それから、探検している場所は新、今の中国からほど近い場所なんだが、彼は真からの干渉の恐れがあることを警告し、次の探検は食用軍人を連れた大規模なものにすべきと提案したんだ。その提案は飲まれたのかしらさて、そこでハパロフ第二の探検の話に移っていくわけなんだが、モスクワからの提案に対する返事が遅れていることから、当地の総督権限でハパロフに大規模な部隊を任せ、探検に送り出すことになったんだぜ。二回目に関しては探検って感じがするわね。
。もちろんダウリアの子たちに当てた書簡も持たせている。そこには何て書いてあったのかしらロシアのツアリに服従しなさいと書かれていたんだ。もし逆らうのであれば6000人の軍隊を送るぞ、とも書き添えられていて、ほぼ脅しに近いような形の文章だったんだぜ。この探検、無事に終わるのそしてハバロフはというと、1650年の秋にシルカ川に入ったんだが、今度は武装した住民たちに抵抗を受けてしまったんだ。彼はそのまま川を下り、最北の地でダウール族やオロチョン族を破り、その地ソロン部の中心であったヤクサに越冬用の要塞を築くことになったんだ。2回目だし、軍人を連れて行くということでなんとなく察してはいたけど、今回はしっかり交戦状態になっているじゃない。でも、急に外から来たやからが、自分たちの土地を同行しようとしてきたら抵抗もするわよね。翌年1651年の6月には、ヤクーツクからの増援も到着し、ハバロフはアムール川を下りながら、流域の先住民を次々と制圧していったんだぜ。ただ、新領内の満州北部でこういったことを行っていたわけだから、もちろん真も黙っていない。ついには深刻の軍事行動を呼び起こしてしまったんだ。ハバロフさん、大丈夫2000人の新軍が差し向けられたんだが、1652年3月24日のロシア側の要塞を包囲しての攻撃は、なんとかしのぎ切ることに成功したんだぜ。ただ、さらに多くの新軍の攻撃が来ることを恐れて、アムール川の氷が溶けると同時に、上流の方に退却を始めたんだ。賢明な判断だと思うわ。途中で6000人の新軍と出くわすが、なんとか霧に紛れて退却に成功。ハバロフは捕虜からすんがり川にたくさんの新軍が集結していると聞き、さらに退却を進めたんだぜ。やっぱり国を敵に回すものではないわね。さらに上流では援軍のコサックと合流したんだが、先に出発しているハバロフを探すための先遣隊と会ってないかと尋ねるんだ。あ、入れ違いになっちゃったのかしら。つまりその先遣隊は行方不明になっているわけなんだが、彼らを探すか無視して上流に向かうかで、一悶着あったみたいだな。舞台内も一枚岩ではなかったのね。その後、1653年にはさらにドミトリー・ジノビエフに率いられた増援部隊が到着。貴族でもあった彼は指揮権の完全な上等を要求したが、ハバロフは拒否したんだぜ。そしてまた逮捕されてしまった。昔のロシアって偉い人に噛みつくと、結構簡単に逮捕とか収監とかされるのかしら。それでもハバロフの部下たちからはジノビエフも協力を得られず、神との交渉もうまくいかなかったために。一部を残してアムール川からヤクーツクに引き上げることが決まったんだぜ。あれハバロフさん、逮捕はされたけど無事に帰れちゃったわね。てっきり冒険中に行方不明になるものかと。確かに、彼は探検中にはいなくならなかったんだぜ。ただ、その後は地位も名誉も剥奪され、裁判にかけられることになるんだ。最終的に無罪方面を勝ち取り、探検の功績も称えられて、下級貴族の仲間入りを果たすんだ。大成功じゃない。しかし、1667年に自費で入植隊を結成しアムール川有域に町を築いて開拓する。穀物を生産してツアリに送るんだという構想を語っているんだが、この文書に対する返答も不明な上、これ以降の彼の人生も不明なままなんだぜ。そういうことね。本当に入植隊を結成して向かったりしたのかしら。成功してるんだったら、本当に贈り物をしていそうだし、どこかで頓挫してしまったのか。そもそもこの構想が実現することすらなく、人生を終えてしまったのか、とても気になるわ。三、ルートビヒライヒハルト。次はルートビヒライヒハルトだ。1813年に生まれたドイツの学者であり探検家なんだぜ。ライヒハルトさんはどこを探検した人なのオーストラリア大陸だ。オーストラリア大陸はまだ発見されたばかりで、すでに満員状態だったアメリカとイギリスの囚人たちを入れる場所として使うために、開拓が進む途中だったんだぜ。人がすでに住んでいるのにあるかとらずと扱いそんな感じだな。今回はあくまでも探検家の話だから、オーストラリアの歴史については語らないでおくぞ。この探検家だけは先住民の集落に引きずり込まれたんじゃないかとすら思えるわ。それについては後で解説するんだぜ。とりあえずライヒハルトがオーストラリアへ行った理由としては、学者としてだ。未開の土地だったオーストラリアの動物層、植物層、そして地質などを研究したんだぜ。それがわかるとどういうことができるのアメリカとイギリスの目論み通りにオーストラリアが使われていたら、例えば教育という名目で、栽培や量なんかで宗主国を儲けさせたり、地質によっては監守のための立派な建物か、あるいは化石や遺跡を発掘して宗主国を儲けさせたりするな。囚人に搾取されるオーストラリアがかわいそうだわ。まあ、ライヒハルトはただの学者だからな、そこまでは考えてなかったと思うぜ。ちなみに、どこまでわかっていたの
、1840年代のオーストラリアは、海沿いの一部の開発が始まったばかりだったんだぜ。後のビクトリア植民地を含んだニューサウスウェールズや、クイーンズランド植民地となるブリスベンまでの沿岸地域、南オーストラリア、西オーストラリアのピルバラー一帯を北限とする海沿い、それくらいだ。主に南西部が開発されていたぜ。北側は手つかずだったってこと北海岸の入植地はないも同然だったからな。ギリギリ。ポートエシントンの軍事基地があるくらいだったんだ。もう軍事基地が、そりゃ大事だからな。これから述べるような時のために軍人は不可欠だったんだ。1845年から始まった最初の探検は、クイーンズランドの陸路での横断に初めて成功。さらにノーザンテリトリーのポートエシングトンの先まで到達に成功した。新しく発見した地域の気候、動物層、植物層、そしてその場に住む先住民のアボリジニなど、更新の手助けになるような情報も含めて、専門以外の情報も広く日記に書き溜めておいたんだ。ここからライヒハルトさんの快進撃が、ということにはならなかったんだぜ。翌年の1846年から1年間、今度はオーストラリア東部から西オーストラリアにあるスワン川までを目標にしたんだが、出発から5ヶ月、スワン川にたどり着くことなく、目標は断念されてしまう。一回目がビギナーズラックだったと、引き際を見極めるのも探検や研究に必要なことだ。そうね、何度でも立ち上がっていけばいいものね。そうだな、そういうわけで、翌年ライヒハルトは同じ場所に向かった。そして誰も帰ってこなかった。ええ、じゃあ、たった3年しか現地で役に立たなかったの研究という点については結構な功績だぞ。なんせアウトバックはやばいってわかったし。アウトバックオーストラリアの内陸部に広がる砂漠地帯を中心とした人工気迫地帯のことだ。簡単に言うと、オーストラリアのど田舎は砂漠っていうことだな。じゃあ、日本でいうところの山の中みたいな感じそういうことだ。彼が入ったアウトバックは、今まさに研究しているクイーンズランド州にある。危険地帯だって身をもって証明してしまったのね。助かった人はいなかったの大捜索が行われたんだが、木に刻まれた L の文字がいくつか確認されたものの。ラインハルト隊を発見することはできなかったんだぜ。L? ラインハルトの L かしらかもしれないな。ただ、現代になってラインハルトの痕跡は見つかっている。いついついつ ?2006 年にルートビヒラインハルト1848、と刻まれた新中世の名盤が新たに確認されたことで、彼らがこの地で遭難していたことがほぼ確定したんだ。この名盤は、元は1900年頃にタナミ砂漠とグレートサンディ砂漠の間の、スタートクリーク地域で発見された三段銃に付けられていたそうなんだぜ。仮にそこまでライヒハルトがたどり着いていたとしたなら、彼はオーストラリア大陸の三分の二を横断した、という大異を遂げたことになるんだぜ。惜しい人を亡くした、でも研究と探求に命を捧げられて本望かしらそうじゃないかもしれないぞ、丸害されたという記録があるから。え、内陸に住むワランビラの先住民族によると、ライヒハルト一段はクイーンズランド南西部のマラノア川付近に住んでいた先住民に、丸害されてしまったという伝承があるんだ。となると遺留品の三段銃は、先住民が交易で中部の砂漠地帯まで持って帰ってきただけで、彼らが力尽きたのは、また別の場所である可能性も存在しているわけなんだぜ。どっちが静止なのか、すごく気になる話ね。今となっては確認しようもないことだと思うんだけど、やっぱりいつの時代のどんな人であっても、無事に帰還して欲しかったという気持ちは拭えないわ。四、アルバートフレデリックママリー。最後に紹介するのはアルバートフレデリックママリー。彼はイギリスの登山家だ。探検の中でも山登りを専門にしていた人ってことね。彼は1855年イギリスのケント州ドーバーに生まれ、兄弟と川産業に従事、経済学の研究生活もしていて、この分野で著書まで出しているんだぜ。全然登山家じゃないじゃない。ママリーは1871年にブルイユからセルマットへ、テオドール峠を越えた経験をしたんだが、その時にアルプスに見せられて登山家を志すようになったんだぜ。それがきっかけだったのね。1879年にはマッターホルンのツムット領を初登板に成功して名声を得たんだ。その後も、コルドリオン初登板、グレポン初登場など目覚ましい活躍を見せ、1888年にはコーカサスまで遠征をして、リフタウ初登場を成功させたんだぜ。すごい大活躍だわ。1888年に英国山岳会会員に推挙されたんだが、入会は一度拒否されているんだぜ。これだけの活躍をしているのにどうしてこの頃の英国山岳会の入会は至難の技だったんだぜ。推薦されたとしても推薦委員会で反対が1割もいれば推薦されなかったんだ。特に保守派の登山家から誤解や偏見があったママリーは拒否されてしまったというわけだ。
。1割の反対でアウトなんじゃ、一定以上の敵勢力がいたらほぼアウトだわ。特に派閥云々とかありそうなところだし、さぞ入会は難しかったんでしょうね。1892年以降はガイドレス登山に変わったが、1893年にルカンハリホコ初登場。1894年にはモンブランのブレンバ用ガイドレス初登板などを成し遂げ、ママリーの活躍はとどまるところを知らなかったんだぜ。こういった功績から、アルプス銀の時代を代表するスターとしても知られているんだ。アルプス銀の時代ヨーロッパ登山界において、1865年7月14日のエドワード・インバーによるマッターホルン登場から、1882年のダンジュジュアン初登場までを、便宜的に区分して示す言葉なんだ。登山界にはそういう区分があるのね。マッターホルンが初登場されたことで、目星4000メートル級の巨峰は、ほぼ登られてしまったことでアルプスの黄金時代が終わりを迎えるんだ。そして盛んになったのが、これらよりもやや低い峰の初登場や新ルートでの巨峰への挑戦だ。それって、低い峰の登場はいいとしても違うルートでの登場って、それまでしんどいから避けられていたってことじゃないのその通りなんだぜ。初登場を狙うとなれば、簡単なルートから攻めていくことになる。つまり違うルートで登るとなると、必然的に高難易度の岩場ルートが多くなり、登板用具を駆使して人工登板で登山する時代になっていったんだぜ。そうだったのね。それまでは溶接にガイドが足場を切り、登山者はそれをたどる形で登山するというのが多く、ガイドの技術に依存していたところもあったんだが、この時代にはガイドを伴わないアマチュア登山家だけの登山も有効したんだ。特にアルバート・フレデリック・ママリーは、ガイドレス岩場登りという、この時代を象徴する登山をしていたからスターになったという面もあるわけだな。登山界にこんな歴史があったなんて知らなかったわ。ところで、ママリーさんはどうしていなくなってしまったのママリーが挑んだ最後の登山は1895年、ナンガパルバットの登頂だ。しかし、8月24日を最後に消息を絶ってしまうんだぜ。あれだけ色々と登頂に成功してきたママリーさんでも、失敗してしまうってことそもそも自然を相手にしていることだからどんなにプロであろうと、命を落としてしまうことはあるということは念頭に置いた上で、最後に彼が挑んだ山は篠山、キラーマウンテンと呼ばれているほどに過酷な場所だったんだ。篠山、パキスタン北部にそびえ立つ、標高8125メートルの後方南ガパルバット。つい数年前も二人の外国人登山家が行方不明となっている場所なんだぜ。二人からの連絡は2月24日に途絶え、その後捜索が行われているものの、生存の形跡を発見することはできなかったんだ。そんな、ナンガパルバットのこれまでの歴史を見ても、1937年にカール・イーン率いるドイツ隊が挑んだが、キャンプ地をなだれが直撃し16名が死亡。1970年にはリュンター兄弟がルパール壁の初登板に成功するも、下山中になだれで死亡など、登頂された後であっても遭難者や犠牲者の多い山なんだ。恐ろしいわ。1953年にヘルマンブールが初登場するまでにも、ドイツ隊が何度も挑み多くの遭難者を出していることから、一食い山なんて呼ばれたりもしていた場所なんだぜ。ママリーはそんな山に挑んでいたのね。消息を絶つ前には標高6100メートルのところまで行っていたみたいなんだが、悪天候でやむなく一度下山、北側の別ルートを偵察途中に消息を絶ってしまったようなんだぜ。ちなみにママリーが、この山の最初の犠牲者だと言われている。過酷な山に挑んでいる以上、ある程度の覚悟はあったのかもしれないけど、行方不明というのは何にせよ辛いものがあるわね。さて、いかがだったかな空想上の冒険探だったら行方不明だったとしても、実はどこかで生きてるかもとか、これは何かの伏線なんじゃないかとかのんきに考えられるけど、実際に現実で起こっていることとなると話は全く別よね。成功している冒険や探検の裏には、こういう歴史もあったことは知っていてほしいな。やっぱり、何があったとしても収穫がなかったとしても、無事に帰還する以上のものってないと痛感するわね。こういう好奇心やフロンティア精神に溢れている人的には、もっと先に、もっと新しいものをって思っちゃうのかもしれないけど、これは冒険の世界に身を置いている人にしかわからないことなのかもしれないけどな。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。<笑>